ፈገግናለን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው የልጁ የእርቅ ማእድ የስነ ልቦና ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም አንድ ባለታሪክ ይዘን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል በ15 አመቴ ከውድድርኩት ሰው ጋር ተያይዘን ጣፋን አብሪው መኖር ከጀመርኩ በኋላ ግን ይደብድበኝ ይሰድበኝ አብሩኝ እንኳን ሊተኛ ይጠየፍ ጀመር ለልጆቼ የማበላውን ዳጣ የባለቤቴን ጫማ ስከመሸጥ ያደረሰኝ ያ 10 አመት ዳሬ የሶስት ልጆቼ አባት ያደረገኝን ሁሉ ልንገራቹ ብላ የተዳር የህወት ውጥ አውረዷን ልታካፍለን እዚህ ስቱዲዮ ተገኘችን አንድን የህወት ባለታሪክ የተዳር ልምዳውን ልታካፍለን እንግዳ እዚ ስቱዲዮ እየቀርብያለሁ ልጁ የስነ ልቦና የእርቅ ማእድ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ መدرسውን ይቀጥላል ፍቅርታ በሬዲዮ ሰ እንኳን በደና በጣሽ እንኳን ደና ቆያች ቀድም በመግቢያ ያነሳውት ነገር ትከክል አው ትከክል ነው እንደው በጣም ከልጅነት ጀምሮ በጣም የልጅነት ጊዜ ነው እንደው ከዚህ በፊትም ባለው ነገር እኛም ቢሮ ኢሲሲፒ ላይ በጣም ተመላላሽ እንግዳችን ነበር እዛ ቢሮ በሚገኘው ባለሙያ ክትትል ታደርጊ ነበር እዚህ ሲሉ እንት ደምበልን ጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ከዛ ነው እንግዲህ ያገኘንሽኛም እዛ ካለ ባለሙያ ጋር ክትትል ታደርጊ ነበር ረጅም ጊዜ ክትትል ታደርጊ ነበርና ያሉ በትዳርሽ በህይወት ሻሳልፍሻቸው የህይወት ውጣውረዶች አሉ እነዛ ለአድማጭ የሚያስመር ነገር ስላለው ታንቺም ጋር ተነጋግረን ያስመራል ብለን ስላመንን ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን እንግዲህ ትምርት ለመስጠት ነው አንቺ ነሽ አስተማሪ ምጥቶኝ ማለት ነው ዛሬ በ15 አመትሽ ነው አዎ ምን ነው ያገባሽ ለምን ያገባሽ በ15 አመት ያው እኔ እናቲ አጋጣሚ እናት ለኔ ለማሳደግነት እና አባት አጋጣሚ በእናት እና አባት ቻለ በረም ያደርኩት አባቲ አራስ ወኝ ነው እናቲ ላይ ትቶኝ ወደ ውጪ ወጣውና አጋጣሚ በእናትና አባቲ ጃላ አደኩም ሳም ወን ውስጥ ያራት አመት ደዚ ልጆኝ ነው ወደ ውጪ ወጣችሁ አያት ነው ያሳደገኝ እና ለዚ አያት ጋር ነው ያደክሽ አያት ጋር ሚያድግ ልጅ በተለምዶ ቢባል ነገር አለ አይደል ይፍሬ በጣም እየተቀማጠለ ነው ሚያድገው እትለየን ክብካቤ አለው ይሄ ባያት እጅ ማደክ ሚባል ነገር አለ አስተዳደግሽ በአያትሽ በአያትሽ እጅ ውስጥ ያድክሽ እንዴት ነበር አስተዳደግሽ እንዴት ነበር ያው የልጅነትሽ ጊዜም ስለሆነ ነው 15 አመትሽ ብዬ ነው አው እናቴ አያቴ ተሰድገ እናቴ ቅርብ ጊዜ ያ 10 ምናም ላይ ነው ውጪ ነበርች የሞተቹ እና ያው አያቴ ከዛም በኋላ ጥሩ አለ ነበርች ታማ ምናም ነበር አጋጣሚ እንደዚህ ዘመድ ጋር ሁሉ የማደግ እድሉ ኖሮ ይነበረ ባለስ ካያትሽ ወጣሽ ካው ካያት ውጪም ሌላ ዘመድ ጋር ማድግ ይነበረ እስኪ እሱን ጊዜ ባስተውስን ይችላልን በስንት አመትሽ ነው የሆነው 11 እንደዚህ ያ 11 አመት ጻን ይያለሽ ምን አያትሽ አንቺን ማሳደግ ስላልቻሉ ነው ለሌላ ዘመድ አስተላልፎ ይሰጡሽ አንደኛ እሱም አለበረም እሱም በጣም ታማ ነበር ግን ያው እዛ ማድረክ እንደዚህ ልጆች ነበሩ እህት ወንድም አንደበረኝምና ሰውየው እንደዚህ ህፃናቱ ሰው ምን ያሳድጉ ነበር እና እዛ ተቀላቂ እንድማርና እንዳድግ ነበር ከባድ ሁኔታ ነበር እዛ ምድገቴ ማለት ነው እና ወንሙስ ወደ 12 ወደ 13 ሳመት ሲሆን ወደ አያቴ ጋር ተመልስኩኝ ከዛ በኋላ አያቴ ጋር ነው የኖርኩት ያን ጊዜ ማለት ነው ታደለ በ15 አመትሽ የወደችውን ሰው አምንሽ ነው ከአያትሽ ቤት የጠፋሽው ነው ለዚህ ነገር እንደው ምክንያት ኖርሽ ይሆን ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄ ከፍቅር ጋር በተያያዘ በፍቅር ስም ወድጅ ያለው ወድጅ ያታለው ተባብለው እድሚያቸው እንኳን ለጋብቻ ያልደረሱ ሰዎች ያንቺም ያንን ነው የሚያሳየውና በ15 አመትሽ ነው እድሚሽ በእኛ ሀገር መሰረት ያው ገመንግሱም አይፈቅድም በ15 አመትሽ እንድታገብና ከወደችው ሰው ጋር ነው ይወጣሽውና ምንድነው ምክንያትሽ እንደው እንደዛ እንድታደርክ ያደረገሽ ነገር ምንድነው አሁን ላይ እንደናት እናት ሆኜ ልጆች ኖሮኝ እንደናት ልጆችን ትሪት አድርጊ ሳይው ፍቅር ምፈልገው ፍቅር ነበር ከነሱ ከነማ ካቲ ከቤት ሰዎች ካሉት ማለት ነው እና አንደርስታንድ አልተደረረግ ነው ነገር ነበር አሁን ማያቲ በህይወት አልልች ግን ያን ጊዜ ላይ እንዴት አይነት ክብካቤ መስጠት እንዳለባት በምን አይነት መልኩ ትሪት ማለት እንዳለባት ምን ፍቅር ምን እንደመፈልክ ከነሱ አልተረድኝ ነበር እና ብቻኝነት አበዛ ነበር የሚያደርጉልኝ ነገር ለኔ ፍቅራቸው ነው ያለው ያደርጉልኝ ነበር ግን አልተረድኝ 
አንዳንድ ቃላቶች ምን ነበርችሁ ተጠብቀው አዩ ከነሱ ምንድነው መተጠብቀው የነበሩ ካያቶችስ ካሳዳጊዎችስ በሰዓቱ ያልተረዱሽ ነገር ምንድነው በቃ ጓደኛ እንደ ጓደኛ እንዲቀርቡኝ ይፈልግ ነበር በዛን ጊዜ በጣም እንዲያቀርቡኝ አብሩ ሻይቡና ከማለት ጀምሮ እንደዛ ማሳለፎ ሰው አለበረኝ እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከዛ ሁሉ ሁኔታ አንጻር ያው አጋጣሚ ሳገኘው ምዲስ ሊና የውሰንኩት ማለት ነው ከልጆች አባት ጋር ከባለቤት ሽከሪቱ አውቅሽበት መንገድ ትንሽ እንት ነው ማለት ስልክ ተደውሉ ጎረቤት ስልክ ለማንሳት ስቴጅ ነው በዛ አጋጣሚ የተዋወቃችሁት ግንኙነታቹ በዛው ነው የቀጠለው አው ጎረቤት ስልክ ይገልግሻል ማለት በሚሄድበት አጋጣሚ ለበረ ዛቤት ነው የተከናኘ ነው ዛቤት ነው ወቁት ጓደኝነት ተጀመረ ነው ወዲያውኑ ነው ወደ ትዳር ያመራችሁት እኛ አልተዋወቃችኋል ምንም ያህል አልተዋወቅንም እነሱ ለማናገር ምንም ያህል አልተዋወቅንም ወቱ ወቃቸው ሁለት ወር ነው ወግፋብል ሶስት ወር ነው እሱንም ደሞ በጣም ይሰፋ ጊዜ አለበረ መመንገናኝ እና ሶስት ወር ጊዜ ነው እየተደበኩ ነበር ማገኘው እና ሰላሚያገኘኝ ሰላሚ ሰላሚ ያዳምጠኝ እናምን ከነሱ ማግኘት እንፈልገው ነገር በሰዓቱ እሱ ትሪት ያረገኝ ስለለበረ ተዳር ይጄ ወልጄ ማም ኖራሉ ብዬ አለበረ አወጣጤ አጠፋፊ ማለት ነው እዛ ጋር ያለው ጫና ነው ምን ትሪት አለማድረግ ከባር ነበር ራሴን ሁሉ ታንቄ ሁሉ ወረበት ሁሉ አትፈኝ ነበር በዛን ጊዜ በዛ ዲሚሽ በዚህ በ15 አመት እሺ ነው ይሄ ሆኖም ትነግሪ አው እና ኢሚዲየትሊ ከሱ ጋር ስገናኝ በቃ ይሆነ የሚያስጥልኝ ነው የሚሸሸግበት ነገር ያገኘው አባረ መስሉኝ ወጥቶት በዛርሚ አላመዘን ዘንኩ ሌሎች ከባድ ነገሮችን ነበሩ ሰናው ራስ ትነግሪኝ ማለት አሁን በጣም ራስን ለማጥፋት እስከመውሰን ድረስ ሊያደርስ የሚችል ውሳኔ ሁሉ ወሰነሽ እንደነበረ ነው አሁን እየነገርሽኝ ያለሽው በቃል ደረጃ ራሱ ሲነገርኝ የነበረው ነገር በቃ ጥፊ ጥፊ የሚያስብል ነው ዛቤት ለመኖር ትንሽ ሚያበረታ ታ ነገር አይደለም ፍቅር ካለ መንገት በተጨማሪ በቃ አንቺም እንዶ ቃል በቃል ልጥረው እንደዚህ አንቺም ልጅ ልታመጪ ነው ወይ እንደዚህ ሳታ ገቢ ልትወልጭ ነው ወይ እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ እንዶ ቃል በቃል ስለነገርሽኝ ነው አንቺ ትንሽ ከበደኝ ነው ለማናገር አንቺ ነገር ይነሳ አዎ አንዳንድ ልጆችን በዛ አድሚ ማሳደግ እነጥ በጣም ትልቅ ጥበብ ይጠይቃል ይሄ 15 16 አሁንስ ለማናገር 20 እስኪ ሙሉበት ያለው እድሜ በጣም ከባድ ጊዜ ነው በጣም ትሪትመንት በጣም ፍቅር የሚፈልግበት ጊዜ ነው ይጊ ከብዳል ማለት እናት ስህት ወንድም እና መንበል ይለበት እኔ እናት ሁኜ ነው የእናት ፍቅር ይገባኝ አባት ሁኜ ነው ሜቢ አባት ምን እንደሆነ ያወኩትና እናት ሻን ዲቃላ አንቺ ደሞ ነገር ሌላ እንደዚህ አይነት ነገር ታመጭብን ነው ወይ ልጅ ታመጭብን ነው ወይ እሱ ወጣ ስገባ ያለው ነገር አሽጋሪ ነበር ሻንቺ ማለት እንደበርኩኛ እኮ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አንቺ በጣም ማለት ለነሱ አንቺ ሊያሰዳድሩ ወይንም ሊያሳድጉ ትንሽ ከባድ ወጣ ያለ ባህሪ ነበርሽ በሰዓቱ እንደዚህ ሊሉ ይቻሉበት ምክንያት ምንድነው ዘመተኛ ነበርኩኝ በጣም ዘ ከዋለቤቴ ጋር ስጠፋ ራሱ ከወንድ ጋር ታይታ ተተወቀም እንዴት የታጊንቷት ነው ጣፋች ተዋለው እና ዝምተኛ ነበርኩኝ ጭምት ነበርኩኝ ማለት ብቻኛ ነበርኩኝ አልቃሻ ነበርኩኝ ብቻን ብቻኝነት ምርጥ ነበር በዛ አድሚ በቤተ ክርስቲያን ይጄ ነበርኩ ጭምለው አላወራም እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር ፍቅርት ይህን ነገር ያው እንድናል ንሳ የፈለኩበት ምክንያት አለኝ እንደው ሚሰሙና አድማጮች አሉ በርካታ አድማጮች ይሰሙናልና ይሄ ልጆቻችንን مناሳድግበት መንገድ በተለይ እነዚህ ወጣቶችን ታዳጊዎችን مناሳድግበት መንገድ ቅድም ያልሹ ነገር ጥበብ ከሌለው ልጆችን ምንይዝበት መንገድ እንደው በእውቀት ላይ ተመሰረተ ነገር ካልሆነ አንድ አንድ ጊዜ አንቺ ዮስንሹ አይነት ውሳኔ ወደቱት ከሚሉት ሰው ጋር አብሮ የመጥፋት አብሮ የመሄድ ባጋጣሚ ትዳርን የመመስረት ነገሮች ባንቺ ብቻ አይደለም በርካታ ነገሮች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ታሪኮችን እንሰማለንና ምናልባት ለቤተሰብም ለሳዳጊዎችም ለወጣቶችም ጭምር ለታዳጊ ወጣቶችም ጭምር ትምርት ሊሆን ይችላል በዬ ስላሰብኩ ነው እንደው አሁን ላይ ሆነሽ ያንኔን ስታስቢው በ15 አመትሽ ምቆጭሽ ነገር አለ ለንዲ ባደረኩት ኖሮ በ15 አመት እንዲከማደርክ ይሄንን ነገርን በዚህ ባስተካክለው ኖሮ 
ብለሽ ምትጽፍሽ ነገር አለ ከማለፋችን በፊት አው የዛን ጊዜ በሰማ ኖሮ በረጋጋ ኖሮ በያስባለሁ ማን ነን በሰማ ኖሮ ፋሚሊ የዛን ጊዜ ስጠፋ ጎረቤት ታይ ምና ምን ተብየ ነበርና በሰማ ኖሮ ባዳምት ኖሮ ማለት ልሽኮ ለርሽ በኋላ ህይወትሽ ጥሩ ላይሆን ይችላል አብሮኝ ይዘን ከጠፋው ሰው አንጻር ማለት ነው የተመከርኩት ምክሮች ነበሩ አልሰማ ቢሄ ነው ካለስ ኖር አልችልም ነው ቢሄ ነው ወጣውትና ትምርቴን በማር ኖሮ አሁን ላይ በተፈጠረ ቢኝ ትዳር መጥፎ ነገር በማር ኖሮ የዛን ጊዜ ራስ ይመቻል ብቻል ኖሮ በሳማ ነው ትምርት አቋርጥሽ ነው ከስንተኛ ክፍል ነው አቋርጥሽ የጠፋሹ የጠፋሁት ነት ስምንት ነው ሽትር ያልተፈጠው አቋርጥሽ ነውና ያው ግን ያስተምረኛል ምን ነገር እምነት ነበር እንሱ ጋር ያስተምረኛል ያው ያጣውትን ነገር ሙሉ ኮንፊደንስ ነበር ያስተምረኛል ነገር ላይ ዲስቲኒ ያስተካክለዋል እሱ ቢይ አስብ ነበር ስለዚህ ባልፈልግሽ አይደለም አንቺ ሄድሹ ያጣሹ ነገር ለማግኘት ነው ማለት ይችላል አው ጥሩ ከዛ በኋላ ምንድነው ሆነው ማለት ከወደድሹ ሰው ጋር ተያይዛችሁ ሄዳችሁ ጠፋችሁ ከቤት ወጣሽ ከሳዳጊዎችሽ ከያድሽ ቤት ወጣሽ ከዛ በኋላ ምንድነው ሆነው ትዳር ተመሰረተ አብራችሁ ምን ነው ጀመራችሁ ቤት ሰበስ ዝም ማለ አያቶችሽ ዝም ማለ አሳዳጊዎችሽ ማለት በሰዓቱ እኔ አይሆንም ከሱ ተለይቺ ምን አልችልም ነበር ያልኩት እንዳልኩክ ለክስ ሁሉ መተው ቤት የሰፈር ሰው ነው አላቃቸው ነበር ያልኩት ገና እድሜዋት ትንሽ ነው እና እንዴት ተብሎ ስለታሰረ ነው ይስለፈራሁኝ ቤተሰብ ፋሚሊ ባጠቃላይ አላቃቸው ነበር ያልኩት ፖሊስ ታበ ማለት ነው ካርኳቸው እና አሁን ላይ ሳሰው ጅልነቱም ይመስል ከባድ ነበር እንዶ ምን ቢልሽ ነው ምን አርጎ ቢያባብልሽ ነው ምን አይነት ዋስና ሰጥሻለሁ ብሎ ቢነግርሽ ነው እንዲ ማለት አንቺ ሊያማልልቻለሁ ማለት አያቶችሽን አላውቅም የሰፈር ሰውን አላውቅም እስከማለት ድረስ ሊያደርስ የሚችል ነገር ከዛ ሰው ይሄ ወደት ኩትካልሹ ሰው ምንድን ያገኘሽ ሆነ ነገር ምንድን የጠበቅሽ ሆነ ነገር ብቻኝነት እን ተጋራኝ ምንድነው ለለም ማለት ለለም ይችላል ብቻኝነት እን በጣም ተጋራኝ ፍቅር በጣም ፈልጋለሁ ለፍቅር ያለኝ ቦታ ልዩ ነው ለሰውና ለፍቅር ያለኝ ቦታና ፍቅር ሰጠኝ ያዳምጠኛል እዛ ጋር ያጣሁት ነገር አዳማጫጥቺ ነበር ትሪት የሚያደርገኝ ሰው አጥቺ ነበር እሱ ነገር ነው የሰጠኝ በሰዓቱ ማለት ነው በጣም ትሪት ያደረገኝ ነበር ከመላው በላይ ማለት እሱ እፊ ማውራት ይችላል እንደው ጉንፋን ትንሻም ወልድም ጽድቅክል እንዳልሆነ አቃለምኝና እንዶ ማውራት ከቻለ ነው ዚላይ ምደብ ድናውራ ፈልጋለሁኝ ሰዎች በተለይ ታዳጊ ታዳጊ ወጣቶች ካሳዳጊዎቻቸው ቤት በተለይ ወላጅች የሚያድጉ የማይያድጉ በወላጅ በእናት አባት እጅ የሚያድጉ ልጆች ተመሳሳይ ነገሮችን አጋጥመዋቸው ምን መለከትበት ጊዜ አለ አሳዳጊዎቻቸውም ጋር የሚያድጉ ልጆች እንግዲህ ፍቅር ተንደነገርችን ከሆነ ወንድም እህት ምናምን አጠገቧ አይደለም አያቶቹ አጅ ነው ያደገችው አጠገብ የሚሰማኝ ሰው ይለም የሚያዳምጠኝ ሰው ይለም የምጠብቀው የምፈልገው ፍቅር አለ ያንን የሚሰጠኝ ሰው ይለም ስለዚህ ይሄ ሰው በቃ ብቻኛ ነገር የሚያጣውት ነገር ሊሞላልኝ የሚችለው ብቻኛው ሰው ይሄ ነው ብዬ ነው በ15 አመት የስምንተኛ ክፍል ትምርቴና ቋርጭ ላይ ተከትዩ የጠፋውት አሳደጊዎችን የጉሩ ቤቱን ሰው አላቃቸው ምስክል ድረስ እስከ መካድ ድረስ ድርሽ የነበረ በዚህ ሰው የተነሳ ነው የምትለንና እስኪ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር እናንሳ ፋሪንግ ከአድሜው በለጠ እንግዲህ ምክንያቶቹን ነው እናወራው እንዴ ምክንያቱም እድሜው በተለያየ ባህል ስቴት ሊወር ይችላል እንደውር ማለት ይጠቀሙ የሚቀበሉት ባህሎች የባህል ስራት ሊወር ይችላልና እኔ ከአድሜው በለጠ በጣም ያሳስበኝ ማውራት ምፈልገው የሪዝን ወይ ሞቲቭ መነሻ ምክንያቱም ማለት ነው ምንድናቸው የሚለው ምክንያቱም በ25 አመት ማንድ ሰው እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል በ35 አመት ሰው እንደዚህ ሊሰማው ይችላል በ25 አመት አንድ ሰው አንድ አዋቂ የሚባል ሰው ይህን ያጣውን ነገር ፍለጋ ድንኛውስ ሊገባ ይችላል ስለዚህ እድሜው አትኩሰው ማው 
50 ወጥ ሲሆን ማለት ነው ምክንያቱም አንድ አይነት ናቸው 15 ም 50 ም ቢሆኑ 20 ም ቢሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ምክንያቶቹ ስታጠና ተመልሰ በልጅነታችን ያው በጣም እናገኘዋለ በጣም እናጠዋል ማለት ከ ከሚገባን በላይ እናገኛቸው ነገሮች አሉ አንድ አንድ ጊዜ ማለት ነው ፍቅርም ቢሆን ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ከሚገባን ደግሞ በጣም በታች እናገኛቸው ነገር እናጣቸው ነገሮች አሉ በጣም ፈልገናቸው ግን በተለያየ ምክንያት እናጣቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንደኛው የቤተሰብ እንክብካቤ ሊሆን ይችላል እንክብካቤ የምትለው አንደኛው አንዱ አንዱ አንደኛው እንክብካቤ ብቻ አይደለም ፍቅር የምትለው አለ ድጋፍ አለ ሰፖርት የምትለው አለ ኮቺንግ የምትለው አለ ቤተሰብ እንዳይሰለጥን ሚስትሞን ማለትም ማለት ነው ሴት ልጅ መሆኑ ማለትም ማለት ነው ወንድ ልጅ መሆኑ ማለት ነው የሚለውን ቤተሰብ ያሰለጥናል ቁጭ ብሎ ባያሰለጥንም ቁጭ አርጎ ባያሰለጥንም ግን ያሳያል ነው ይነግራል እሱ ገብቶ የሚጣበት ሰዓት ታል ለምሳሌ ስለ ስራ ስለ ስራ ህይወት ጣዋት ቤተሰቦቻችን ሁለት ሰዓት ወጣ ማታ 11 ሰዓት እንደሚመለሱ እንዲሁ እና ያለና ስለዚህ ስራ ማለት ጣዋት ወጥቶ ማታ የሚገባ ነው እንደ እንላለን በቃ እንደዛ አይነት ነገሮች እንትማር አለ ስራ ሰዓት ላይ ወጣት እንደማይችል ይነግሯል አሁን አልችልም ይሏል ለምሳሌ ልጅ ሆነ አሁን ማ ስራ ሰዓት ነው ይሏል ያ ማለት ምንድነው ያስተማሩት ነው ኮች ያደረጉ የተለያየ ነገርና ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደ ሰውየው እንደ ባለቤቱ አቅም የሚከብደው ነገሮች አሉ ለምሳሌ እዛ ይዛር እንግዳችን ጋር ይሄን እንክብካቤ ወይም ደግሞ ይሄን አለውል የሚለው ነገር አለውል የሚለው ነገር አላገኘችም በተለያየ ምክንያቶች አልባት እሷ እንዳለችው እሷ ያሳደጓትናት ክፍ ሆነው ሳይሆን ወይም ደግሞ ይሄን መስጠት ሳይፈልጉ ቀርተው ሳይሆን ማለት ብዙ አላፊነት አለባችሁ እንደምስል ሌሎችን ጆች ያሳድጋሉ እድሜያቸው ማለ ብዙ አላፊነት አለ እንደዚህ አሁን እናወራው ነገርም አክሰስ ላይ አወር ይችላል ስለዚህ እነዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ፍላጎቶች እንግዲህ ምን እንደሚሆኑት እዛ ጋጣው ነገር ማማላት ነው የሚሆነ ቀደም ስናወራ በከሬዲዮ በፊት ካለዳችን ካላ እነዚህ ፍላጎቶች ደግሞ በማንኛውም አይነት ሪስክ ሊተወስድ ይችላል ማንኛውንም አይነት በ15 አመት ማግባት አንዱ ሪስክ ሊሆን ይችላል ቶሎ ማግባት በሁለት ወር ትውቅ ማግባት አንዱ ሪስክ ሊሆን ይችላል ምትወስደ ውሳኔዎች ድንገተኛ ሊሆን ይችላልና እነዚህ ውሳኔዎች ተወቃሽ አያርግ ፍለጋ ያጣሁን ነገር ፍለጋ ነው የምትሄደው በዚህ በህይወትም ማለት ነው ብዙ ጊዜና ግንኙነት ውስጥ ግን አሁን ስለ ሪሌሽንሺፕም ስናወራ አሁን ኪውር አድርገን ካወጣ ነው ለብቻው ወጣ ነው ስለ ትዳር ካወራን ግን ትዳርም ሙሉ ለሙሉ ነው ያጣሁት ብቻ ፍልጌበት ምገባበት ከሆነ ከባድ ሊሆን ይችላል መጨረሻዎቹ ላይ ማሉ ላይም ከባድ ሊሆን ይችላል ሲጀመር ወደዛ ምገባ ያጣው ስለአገኘው እዛ ግንኙነት ላይ ግን በዛው ይከተላል ወይ አንተ ሳካገኘው በኋላ ያውን እኮ ያወራ ያለነው ስለዛኛው ሰው ስለባል ነው ያወራ ያለነው እንጂ ሶስ ለምሳሌ እንግዳችን ካገኘችው ውስጥ በኋላ ያጣችሁን ነገር ከዛስ ምንድነው ሰው እኮ ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው ነገር አለ አቺቭ ማድረግ የሚፈልገው ነገር አለ ከዛስ ምን እንደምትፈልገው ያን ነገር ዛት ዳርሱ አጣይ ነው ይችላል እዛ ተዳርስ ማምጣት ብቻለን በቃ አንድ አንድ ጊዜ ፈልገው 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 መታጣበክ ይችላል እዛ ጊዜ ኦኬ ተዳሩ ልካል ነበርም እንዴ ተዳሩ ልካል ሙሳኔ ልካል ነበርም ወይ ብለል ተነሳት ይችላልና እነዚህ አጣናቸው ፍለጋዎች መሄድ ሁሉ ጊዜ ማለ ግን ሙሳኔዎቻችን ላይ በተለይ ድንገተኛ ሙሳኔዎች ስለነሱ አደገኛ ሙሳኔዎች ስለነሱ አንዱ ምክንያት ነው ይችላል ማለ ወደ ልጅነት ስትመለስ ማለ ልጅነት ላይ እንዳልኩ እንግዲህ ግን የቤተሰብና የልጆች ግንኙነት ነው ልጅነት ማለት የልጆችና የትምርት ቤት የሚያካውቢ ግንኙነት ማለት ነው ለጀነ ስለ ልጅነት ስለታወራ በዚህ ግንኙነት ውስጥ ልጁ በዚህ ግንኙነት ውስጥ የሚያገኛቸው ነገሮች አሉ የሚያጣቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ግንኙነቶች ነው በቃ ግንኙነት ደግሞ ጭራሽ የሌለው ሰው አለ ምንም አክሰስ የሌለው ሰው ማለት ነው ለምሳሌ ሰው ስለነገረ እንደውም እነዚህ ግንኙነቶች ለማድረግ ሰው ያስፈልጋል እና ተስፋ ወይ አባት ወይ ደግሞ ጓደኛ እህት ወንድም በቃ በጣም ምትቀርበው ማለት ነው ወይ መሰፈር ሰው ትምርት ቤት የተለያየ ነገርና እነዚህ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ካላገኘ ኬር ጊቨር ወይ ደግሞ በጣም የቅርብ ሰው ነው ከኬር ጊቨር ቀጥለውም ደግሞ በአካባቢ ሰፖርት ሊያርጉም ይችላሉ ሰዎች በጣም ማታገኝ ከሆነ አሁን ግንኙነቱ የለም ማለት ነው በልጅነት ስለዚህ ያን ነው ማሟላት ነገር ተመልሰ የምትመጣውና ይሄ አንዱ አንዱ የሚታየ ነገር ነው እዚህ እዚህኛው ሪሌሽንሺፕ ለምን ተጀመረ ስንል በግል ሳምስ ነገር ነበር ይሄ አንዱ ምክንያት ነው ለምጀመር አው እዚህ ላይ ኢፊ ምን አልባት ያጣናቸው ነገሮች ለማግኘት ሰዎች ትዳርን እንዳማራጭ እንዳማራጭ ትዳርን ወይንም የሚወዱትን ሰው ጋር የመግባት አብሮ የመኖር የተለያዩ ውሳኔዎችን ይሄ ከባድ ውሳኔ ነው በህይወታችን ውስጥ ከመንወስናቸው ከባድ ውሳኔዎች መካከል አንዱ ትዳር መመስረት ነው ይሄንን ውሳኔ ለመወሰን የሚችል አቅም ካለን ማለት ሌላ ሰው የመውደድ ከሌላ ሰው ጋር አብሮ የመኖር ለማግባት የሚያክል ውሳኔ መወሰን ከቻለን ያጣናቸው ነገሮች በሌሎች ነገሮች ለመተካት ሌሎች አማራጮችን መፈለግስ እዛ ላይ ማለት በትክክል ትዳር እነዚህ ነገሮች ይሞራሉ ወይ 
ሲጀመር ያጣላቹ ነገሮች ምናገኝበት ነው ወይ ትዳር ወደ ትዳር መንገባበት አንዱ ትክክለ ያልሆነ መንገድ መስሎ ታየኝ እኔ አዎ እንግዲህ ወደ ትዳር መንገባበት ብዙዎቹ ምክንያቶች እነዚህ ፍለጋ ቢሆንም ግን ሐላፊነት ዘና መንገው ያን ሐላፊነት ምን ማለት ነው አንተም ልሰጣን መንገው አንተም የሆነ ሼር አለ ልክ እንደ ሼር እንደ መግባት ነው ባንክ ውስጥ ወይ ነው ቦታ ላይ ስገባ አንተም የሆነ ምሰጠው ነገር አለ አየኔ ምንም የለኝ በቃ ምንም የለኝ አንተና ያለኝ ወይ ማን ቸርሽ ያለሽኝ ብለን ስንገባ ግን ብዙ ላዛል ምንም ይችላል ማህሉ ላይ ስደርስ ይከብዳል ከሆነ አወታቶች ከሆነ ግዢዎች በኋላ ይመጣሉ አንዳንድ ሺዎች አሁን ልክ እንደ መሰማው ማለት ነውና ያንን ሼር ያንን ሼር የምታቀበት አለኝ ወይ ነኝ የምሰጠው ነገር አለኝ ወይ ለምሳሌ እናት ሆነ አባት ሆነ እንደዚህ ሚስት ሆነ ባልመሆን አይደል ልጆች ማሳደግ ሊሆን ይችላል ለዛ ሰው መገኘት ሊሆን ይችላል ሱ ማገዝ ሊሆን ይችላል ማፍቀር ራሱ ሊያውቁ ነገሮች ተታቸው ወደዚህና ማፍቀር የምትለው ነገር ራሱ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው ሶ እነዚህ ነገሮች መስጠት መቻል እነዚህ የማፍቀርና ሞዴል የሚባሉ ነገሮች የተለያየ መገለጫ አላቸው እነሱን ከመስጠት ይጀምራልና ምክንያቱ የሚሆነው እንግዲህ የተለያየ ምክንያት አለው ሰው ልጅ ለመወለድ ምክንያት የሚያረጋለ ልጅ የለም ስለዚህ ልጅ ፈልጋ ልጅ ደሞ ማግኘት ትዳር ውስጥ ነው በጣም ተንከባከበኝ ያለች ከዚህ በፊት ያላገኘው ተንን ከባባግኝ ቻለሽ ስለዚህ ልግባበት ሶ ሁሉ ግዜ በአንድ ሳይድ የሚሆን ከሆነ አስቸጋሪ ነው ሆነ ሳለም ከት ያ አንድ ሳይድ ያ አንድ ልጅ አቀጥለም ሁሉ ግዜ ብቻውን አቀጥለም ከብደዋል ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ሲሆን እኩል አይሆን አሁን ለምሳሌ ሁለቱም እኩል አፍቃሪ ሁለቱም እኩል አንድ አይነት ኳሊቲ አይኖራቸውም አንድ አይነት ስብዕና አይኖራቸውም በተለይ የትዳር የሪሌሽንሺፕ ስብዕናቸው ስታይ ተላጀ ሊሆን ይችላል አንዱ በጣም ይጨነቀው ስለ በያመቱ ስለ ድሜ ሊሆን ይችላል ስለ ግንኙነቱ ድሜ አንዱ ደግሞ ስለ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ምን አደረገ ነው ከ10 አመት ሞልለን በትዳር ብሎ አንዱ በጣም ደስተኛ ሆነ 10 አመት አንቨርሳሪ ሳይከብር ታይዋል ባል ወይ ሚስት ሚስት ደሞ በ10 አመት ምን አደረገ ነው ከዚህ በኋላ ስለ ማረግ አለብን ብላ ስለ ኳሊቲ ሊጨነቅ ይችላል ስለ ትዳሩና ግንኙነቱ ውስጥ እኩል ነገር ይዘው ላይ ጋብ ይችላሉ ግን ያስ ምክንያታችን በጣም ክሊር ነው ያለበት ምክንያታችን ክሊር ነው እንደት ነው ካለን ራስን በመዋቅ ነው ሜቢ ራስን ምናውቅ በትርሜ በጣም ይላያል ባለ 15 አመት ላይ በጣም ከባድ ነው ይችላል ፍላጎቶችን ስለ 15 አመት ነው ራ ለምሳሌ 15 አመት ማለት ብዙ ጊዜ ከቤት ሰብጋ ምን ተላበጥ ከቤት ሰብጋ ማንስ ማመበት እና ሞር ካካባቢ ጋር ካካባቢ ጋር ብዙ ምን ተላን ቻለ ግን ከቤት ሰብ ይልቅ አካባቢያችን ካሉ እኛን ከሚመስሉ የኛን ህልም ወይ ምን ነው የኛን አቋምቋ ከመናገሩ የኛን ሐሳብ ከመ ከመሻሹ ሰዎች ጋር ብቻ ምን ነው ነው ከሌላው ድሜ ተተሻለ ማለት ነው ከቤት ሰብጋ ብዙ ምን አንስ ማመን ይችላል እንኳን ቋርፍ እንቻለን እንጣላን ይችላል ብዙ ጊዜ ራና ወይ ከቤት አምን ጠምን ነው ታበታል ብዙ 15 16 13 14 ምን ይባለው ድሜ ብዙዎች በተዳር ብቻ ሳይሆን በሌላ ምክንያት ከቤት ሮጠ የሚጠፉበት ጊዜ ነው በተለያየ ስትረስ ምክንያት ማለት ነው ያንን ማኔጅ ማድረግ ስለማይችሉ ማለት ነው እነሱ ስለማይችሉ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መሰደዳቸው ኬርጊቨርስ እነዚህ ድጋፍ የሚሰጣቸው ቤተሰቦች እነሱ እንደ በፊቱ ስለሚፈልጓቸው እንደ በፊቱ አንድ ቃል ከተናገርን በኋላ ያን እንዳደርጉ ስለምንጠብቅ ጫናውንኛም እንጨምርባቸዋል የነሱ ጫና አለ እድሜ የሚፈጥረው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ካቅም በላይ ቢሆን ስትረሱ ውጥረቱ ካቅም በላይ ሲሆን እንደምትለው ጠለነም ይችላል ካቅም በላይ ታይት ታይት ሞክርና ካቅም በላይ ሲሆን ስኬፕ ነው የምታደርገው ያን ነገር በጣም ስለሚያስጨንቀው አይምሮ በጣም ስለሚያስጨንቀው አንድ መፍቴ የሚሆነው ጠለመትፋት ነው ያንን ጉዳይ ማለት ነው ዲል ከማድረግ ከመጋፈት ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ ያልበት አንዱ ውሳኔ የሚሆነው ዛሬ እንግዳችን ወሰረች ውሳኔ በዛ ሰዓት ጥሩ ነገር ከውጭ አለ ከውስጥም ተፈልገው ነገር የለም ከውጭ ደግሞ ፑሽንግ ፑሊንግ ለተለው ትችላል ከውጭ በጣም የሚጎተት ጥሩ ነገር አለ ከውስጥ ደግሞ የሚገፋ ነገር አለ ስለዚህ እነዚህ ከቤት ጥለን ቦታ ወይም ከጉዳዩ ከዛ ህይወት ለጊዜውም ዞር እንትል ይከፋፋል እንዴ ቻናው ንስባማልኝ አሁን ለምሳሌ እንግዳችን ባለ ታሪካችን የነበረችን በጣና ባጫና ባሳዳጆቿ በቃል ደረጃ የሚነገራት ነገር አለ ትልሽ አይምሩን ሊቆረቆር የሚችል ነገር ከውጪ የምትሰማቸው ነገሮችን አሉ በግል በህይወቷ ራሱ አጠገቧ ሰው ማጣቷ በጣም ብቻኛ መሆኗ በጣም ከፍተኛ ጫና እና ታባት ዓለም ነው እንደዚህ እንደዚህ ጫናዎች እንዳሉ ንስባማልኝ ከውጪ ግን ሚስብ ነገር አለ አሁን ጥሩ መስሎ የታየው እዚህ ጋር አሁን ባለው ታሪክ ጥሩ መስሎ የታየው ፍቅር ነው ፍቅር ነው የወደደችው ሰው ነው ባጭር ጊዜ በሁለት ወር ውስጥ በትውውቅ በጣም ያፈቀረችው ሰው ለተዳርነትም ሁሉ ነገር ይሰጠኛል ያጣውትን ከዚህ ያጣውትን ነገር ሊሰጠኝ ይችላል ብላ አምና የደችው ሰው አለ እኔ ፍቅር አሁን ይሄ በተለይ አፍላ ወጣት እንደትድኔ 
እንግዲህ በታዳጊዎች ውስጥ እድሜ ውስጥ ይያለን እውነት ያ ፍቅር እውነት ፍቅር ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄ ኤፊ ፍቅር ነው ወይ ፍቅር የራሱ የሆኑ መገለጫዎችስ አሉት ወይ ይወደድን ምን ነው ሰው አሁን አንድ 30 አመት ይሞላው ሰው ቁ ወደ ኋላ መልስ ብሎ ህይወቱን ወደ ኋላ መልስ ብሎ ሲያይ ምናልባት በአፍላ ወጣትነት እድሜው ይወደዳቸው ሴቶች ቁ በጣም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ እና ከባድ ነው አሁን ይህን ያክል ውሳኔ የትዳር ውሳኔ ለመወሰን የሚያበቃ የፍቅር ደረጃ ላይ ነው ወይ የበዛ ድሜ ላይ ይወደድኩ ወደድኩሽ ምን ነው ነገር እንዶ እሱን ግን ትንሽ ብናየው ብዬ ነው አኒ ፐርሰናሊ ያው ፍዳር በተለያዩ ባህሎች እንዳልኩ በተለያየ መንገድ ሊፈጸም ይችላል ሰጥቶው ወቅም ልታገባት ይችላል እሱ አይደለም ፖይንቱ አሁን እንዳልኩ እድሜው እንደዚህ በጣም ስትረስ ማድረግ ያለብን አይመስለኝም አሁን የበዛ እድሜ ማንኛው ሙሳኒ ተወስንት ይችላል የምትወስልበት ምክንያት ነው እና እንዳልኩ እኮ አንድ ሰው እዛ እድሜ ላይ አጣው የሚለውን ነገር አሁንም ፈልጎ ፈልጎ አትቱም 25 30 አመት ሞልቶትም ሚጋቡ ሰው ሚያገቡ አሉ ማፈቀዋል ማፈቀር ብቻ ሳይሆን ወደ ግንኙነት ወደ ትዳር የሚቀይሩ ሰዎች አሉ ግን ምንድነው ከውስጥ በጣም ሞቲቬት ያደረገው ወደዚ ትዳር እንድገባ በጣም ምንድነው ብለ ስታጣላ ስትበረብር የምታገኘው የዛ ሰው ይሄኛው ሰው ይሁን ስለናው ሞዴል ሳይሆን ወይ ግንኙነቱ መፈለክ ሳይሆን እዚጋ የሆነ ማጂሻን አለ የሆነ በቃ ሁሉ ነገር የሚሰጥ እንደ አስማተኛ እንደምትለው ማለት ነው የሚሰጥ ሰው አለ መስጠት የቻለ ሰው አለ ወይ ደግሞ አንተ ይደለ ነገር የሚያሳይ ሰው አለ የሚሰጥ ሰው አለ መስጠቱ ክፋት የለው ከሰማው መቼ የምታገኘው ከሌላ ጋር በፊትም ከው ከሰማው ይፈልቀው አሁን ከሰማው የምትፈልገው ግን ያ ሰው ምትዳሩ ምትይዝበት በቃ እድሜ ልክን እንዲሰ እነዚህ ነገሮች ፕሮቫይድ እንዲያደርግ አንተ ይደለህ ነገር ሁሉ እየሞላ አኔ ዜሮ ሆኝ ያኛው ሰው የመቶ ሆኖ እሱ እየሰጠኝ እነዛን ያሟላልኝ አኔም ሙሉ የሚያረጋኝ ከሆነ ያ ሰው እኮ በትዳር ፍጭ ብቻ ሳይሆን ላልፍም ይችላል በተለያየ ምክንያት እንደዛው ላይ ቀጥል ይችላል በተለያየ ምክንያት ማለት ነው ያንን ነው በጣም ስትረስ ምናደርገው ስለ ፍቅር ስናወራ ሁን ፍቅር የኔታ ላይ ከሰት ይችላል ሰዎች ፍቅር ማለት አታችመንት ነው ሰዎች ይቀራርባሉ ይላመጣሉ እንደ ከዛ በኋላ የፍቅር ስሜት ስሜት ስለሆነ ማለት ነው ከስሜቶች አንዱ የሚመደበው ፍቅር ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያ ስሜት ይፈጠር ይችላል በማንኛው እንቅስበት ይፈጠር ይችላል ከዛ በኋላ ግን ወደ ትዳር የተቀየሩ ፍቅሮች አሉ ያን ተቀየሩ አሉ ያው ስሜቱ ነው ነው ስሜቱ ያ የፍቅር ስሜት ተከክለኛ ነው አይደለም የሚለው ነገር እንደው ለይተን ምናውቀበት መንገድ አለው ይሄ ነው ማለት በዛ እድሜ ላይ እንግዲህ በጣም የማፍቀር እንትናችን ከሄዳው ጊዜ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው ሰው በጣም በጣም የጾታ ፍላጎቶቻችን በጣም ተጨም በጣም በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው ታሁን ካለ ወድሜ ወይ እንደሞ ከዛ በፊት ካሉት እድሜዎች እነዚህ እድሜዎች ላይ በጣም የተሻለ ወደ ተቃራኒ ጾታ የመቅረብ ነገር አለ ወይ እንደው ብዙ ሰዎች የመጀመሪያ ፍቅራቸው የሚያከኝበት እድሜ ሊሆን ይችላል ከ14 ከ13 ጀምረ እስከ 17 18ት ሰዎች የመጀመሪያ ፍቅር የሚሉት ወይም አልፋ አፍላ እድሜ ላይ ሆኖ ፍቅር የሚሉት ስሜት የሚሰማቸው በተለይ ደግሞ ከቤተሰባቸው ውጪ ከሪላቲቭ ከመተለው ከዚህ ሰርክል ውጪ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር የሚወድቁበት ማለት አፈቀርን የሚሉበት ጊዜ ነው ወደድን የሚሉበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ያ ፊዚዮሎጂካል ነገርም አለ ኖርማሊ በጣም አትራክትድ የሚሆነበት ጊዜ ነው እነሱ ውበት የሚያገኙበት ተጨማሪ ውበት እነሱ የሚያዩበት ነው አካባቢያቸው ላይ ያሉት ሰዎች ላይና የመጀመሪያ ኤክስፒሪያንስ ነው ኤክስፒሪያንስ ለፍቅር ካየው ከእናት እና ልጅ እንደዚህ አባት እና ካሉ ፍቅሮች ዘመድ ደሰብስ ካለው ፍቅር ውጪ የተሻለ መጀመሪያ ነው ብለን ልንለው እንቻለን ያን እድሜ ኤክስፒሪያንስ ምን አድርገበት ማለት ነውና እንግዲህ ሁሉም ሰው ብጠይቅ እዛ እድሜ ላይ አብዛኛው ሰው ይሄ ያፍቅር ያለው ይላል ሃይስኩል ላይ እንደዚህ ፍቅር ስም የተሰምቶኝ ደብዳቤ ጽፈ ብዙ ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ ኤክስፒሪያንስ ኤክስፒሪያንስ በስሜ ደረጃ ሰዎች ኤክስፒሪያንስ የሚያረጋቸው ናቸው የሚሞክሯቸው ናቸው የሚያዋቸው ናቸው እጻካላቸው ነው ወደ ተዳር የገቡ ሰዎች አሉ የከተሙ ሰዎች አሉ አብዛኛው ግን እንዳልከተሙ ነው የሚሰማኝ ብዙ ከማገም ሰማው ነገር ብዙዎቹ የግንኝ ፍቅር ግንኙነቶች በዛ አድሜ ተጨመሩ እንደማይቀጥሉ እንታዩ እኔ ታዩት እንደዛ ነው ምረዳውና ለምን እንደው ካለ እዛ ጋር እንዳልኩ በጣም ፍሬሽ ሆነ ስሜት አለ በጣም አትራክሽን የምትለው ነገር አለ ከኮሚትመንት ልክ በጣም ወደ መሳብ የምታየው ነገር በጣም ወደ መሳብ የምትሄድበት ጊዜ አለ ከውስጥ ነው ኩሽ የሚያረጋ ነገር አለ ፊዚዮሎጂካል አካላዊ የሆነ ነገር ስሜቶች ማለት ነው እነዚህ አካላዊ ፍላጎቶች ያን ስሜት ይፈጥሩባል አካላዊ ፍላጎቶች ከሆነ ጊዜ ባለ ሲራጉ ግን ማይት ጀምራል የኔ ኩፋሊ ምንድነው የኔ እኔ ሞዶ ምንድነው መጣላው ምንድነው ብለ ማይት ይችላልና እድሜውን በራሱ ምንድነው ካልከኝ አይደንቲቲን ምጣይቀበት ነው 
ዝም ብለ ስለድሜ ካወራ ምን አይት ሰው እንደምትወድ ምን አይ ኑሮ እንደምትፈልግ ምንን በጣም ኢምፕረስ እንደሚያደርግ ምን እንደምጠላ ምን እንደምትወድ በጣም የምጠይቅበት ጊዜ ነው ሶ በጥያቄ ውስጥ ሆነ ወደ ግንኙነት መግባት ማለት ልክ እንዳሉ እንዲህ ይሰማል ማለት ብዙ ጊዜ ላይሳ ካን ነው ማለት ነው ወይም ከባድ ፈተና እንደሚሆን እንዲህ ይጣቀዋልና ያ አድሚን ግን እንደ ኤክስፒሪያንስ መስጠት ይችላል ለመጀመሪያ ሰዎች ኤክስፒሪያንስ የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል መልካም ግዲስ ከ9 ሰዓት ድረስ እንቆያለን በ15 አመቴ ከውድድቁት ሰው ጋር ተያይዘን ጥፋን አብሩ ምኑር ከጀመርኩ በኋላ ግን ይደብደበኝ ይሰድበኝ አብሩኝ እንኳን ሊተኛ ይጠየፍ ጀመረ ለልጆቼ ማበላውን ባጣ የባለቤቴን ጫማስ ከመሸጥ ያደረሰኝ የ10 አመት ዳሬ የሶስት ልጆቼ አባት ያደረገኝን ሁሉ ልንገራቹ ብላዚ ስቱዲዮ የተገኘች ባለታሪክ ፍቅርተን ያወራን የተነጋገረን እስከ 9 ሰዓት ድረስ እንቆያለን ከዚህ በኋላ አብሩ ከጠፉ በኋላ ምንድነው የሆነው ነገር በተዳራቹ እንዲህ ይገጥማቸው ነገር ያ 10 አመት የትዳር የህይወት ውጣው ረጅም ይያየን ከናንተ ካድማጮቻችን ጋር እንቆያለን በስልክ መስመሮቻችን ላይ ደውሉልን ትዳር ውስጥ ገባሽ የገጠሙሽ ችግሮች ምን ምን እንደናቸው ንዛንስ እንዴት ተወጣሻቸው ከባለሙያ ጋር ያሳለፍሽውስ ጊዜ ምን ያህል ነበር የሚለው ነገር በቀጣይነት ምን መለከታው ነው የሚሆነው እስኪ ወደ ትዳር አ ወረት ዳር ከከቦ በኋላ ማለት በዛ አድሜ ልጅ ማሳደግ ልጅ ትሪት ማድረግ ነው የሚከብዱ ነገሮች ነበሩ 16 እንደዚህ 17 ላይ ነው ልጅ የሚወልኩ ሲም ጀመረ ልጅነና ይከብድ ነበር ከዛም በኋላ በትዳር የመጡ አለ መግባባቶች ነበሩ ሁለት አመት ሶስት አመት እንደዚህ ያልክ ስንኖር ማለት ነው እና አንጠብቂያቹ የነበሩት ነገሮች ማጣት ከሱ ፋሚሊ ይሆነ እኔን ያለ መቀበል ነገሮች ነበሩ ፍጹም mm-hmm. ማለት ነውና መጥፎ ጊዜያቶች ጥሩ ጊዜያቶች ነበሩ ከባዱ ጊዜ የመጣው ኦልሞስት ለተኛ ልጅ እንደዚህ ኮለርኩኝ በኋላ ነበር ከባድ ጊዜ ምላቾ ጊዜያቶች የመጡት ምንድናችሁ ነበር አንድ ነኝ ጠብቅ የገባው ነገር ለበሪ አስተመረኛል እንደዚህ ያረገኛል በየገባቸው ነገሮች ነበሩ ዳን የመጀመሪያ የነበረው ፍቅር ነበር ይኖርልኛል ያለኝ እሱ ነው ምድር ላይ አለኝ ብዬ አስብበት ባይሆንም ግን ትዳር ልጅ ኮለድም በኋላ አለኝ ምድር ላይ ምለው ሶሱ ነበር እና እነዛ ነገሮች መልወት ሲጀምሩ ብወጣ በተው ትዳሩን ይዛን ጊዜ ላይ አስብ ነበር ከመጥፎ ከማያቸው ዱላዎች አለ መግባባቶች ድሮማንቺ ነሽ ምን ሳልፈልግሽ ሚባሉ ቋንቋስ ሲመጡ ወጪ ነው እነዚህ መጡት እንደነገሽ ይዋ እንደተጋባቹ ያው ልጅ አይደል ልጅ መጥቷል ልጅቷቹ ልጅ መጥቷል በትዳር መኖር ጀምራቸዋል ጥሩ ጊዜ ሊባል የሚችል ጊዜ ነበር እንደነበረ ነው እየነገርሽ ያለሽውና ይመጪ ነው የተለወጠ የመጣው ትዳራቹ ማለት በጥፉ የሚባሉ ነገሮች አሁን በተነገኝ ነገሮች መከሰት ይጀምሩት ከመጪ ጊዜ በኋላ ነው ከትዳራቹ ማለት ይሄ አንድ አምስት አመት ሆነዋል ከባድ ጊዜ ነበር ፍጹ ማለት ብር ወደ ራሱ አይነት ወደ ራሱ ስራ ገባ የራሱን ቢዝነስ በግሉ መስራት ጀመረ ከዛም በኋላ ተለወጠ ብዙ ሰዎች ጋር መገናኘ ጀመረ ለትዳሩ ስሙ አጋ ክፍሏል ብርቅ ጠብረት እንደሆነና ግን አፖርቹኒቲ ከጥሩ ሰዎች ጋር መዋል ስራው ሁኔታ ተያገናኘው ነበርና ቤት ውስጥ ቁጭ በየሱ መጠበቀ ልጆች ማሳደጊ ምናምን ለትዳሪ ለልጆች የሚከፍለው ዋጋ ሳይሆን ድስት በቃ በቃ እንጂ ይገባሽ ቦታ ይሄ ነው አይነት ነገር ነበር ስሜቱ ፋሚሊ ምንም የለም ከፋኝም ብዬ የሚሄድበትም ስላልነበረ ጠምጫና ነበር ምሰጥሽን ተቀበይ እኔ ምንልሽን ሰምተሽ ኑሪ የኔ ሐሳብ አለ መስማት ደረጃ ላይ ሁሉ እርሶ ነበርና ልክ እንደ አዛጅና እንደ ሰራት እንዳሰሪና እንደ ሰራተኛ ሁሉ ሁነን ነበር ፍቅሩ ጠፍቶ ማለት ነው እና ከባድ ጊዜ ነበር 
እነዚህ ነገሮቻቸው ማለት አሁን በህይወቱሽ ውስጥ በትዳር የተጠበቀሹ ነገር አለ ይሄ የተጠበቀሹ ነገር ይሆን አይደለም የሚመጣው በጣም እየተቀየረ መጣ መቆቋም ምችበት ከቅምሽ በላይ የሆኑ ነገሮች አጩ በትዳር ውስጥ እየተከሰቱ የነበሩትና በሳቱ ምን ነበር መታደግ ምን ነበር ምትወስዱ ወርምጃ ዲዛይነር ተገሮች በትዳር ውስጥ በሚከሰቱ ግዜ መታደርጋቸው ነገሮች ምን እንደናቸው ይሄ ባለሙያ ሳታ ማክሪ ወደ ባለሙያ ሳት መጪ ግን ችግሮች በሚከሰቱ ሰዓት ምትወስዱ ወርምጃ ምን ነበር ሱማው ፈልቄ ነው በዘን ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነበር ማለት ያው እጸል ይለበር ያለኝ እግዚአብሔር ብቻ ነበር ከሰው ጋር ምን እንደገናኝ ብዙ አይፈልግም ነበር ከቤት አልወጣም ጓደኛ ምናምን የሌለኝም እና ብቻኛ ነበርኩኝ ሰው አልቀርብ ሩቲን ጂ ነበር ቤት ቁጨምለው ከሰው ጋር እንደገናኝ ይፈልግም ነበር እና በዛን ሰዓት ላይ ለበረኝ ነገር እናስ ለማናገር ወደ እግዚአብሔር መጸልይ ብቻ ነበር ቡወጣ ልጆችን ትቺ ቢሄድ እኔ ያለናት እና ያለባት ነው ያደኩት ትቻቾ ቢሄድ የኔን እድል የኔን ጣፈንታ እንደጋ ድጋሚ ነገ በእነሱ ህይወት ሊሆን ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስብ ለበር ቸገር ነበር በጣም አለቀስ ነበር ትሪት ማረጋቀተ ይነበረ ራሴን ልጆችንም ጭመር ከባድ ነበር ማማክሮሷል ነበርም እና ከዚህ ጥንቀት የተነሳ እንደው ምርታታክ የልብ መሙሉ ተከስቶብኝ ነበር ምተነፍስበት ከማጣት የተነሳ ማለት ነው እንጂ ቢደርስብሽን ጫና ቢደርስብሽን ችግር ምታዋዩ ምታማክሩም ሰው አልነበረ ወደ ባለቦያም የሚሄድ ነገር አልነበረሽ አልነበረ እዚ ብቻሽን ነበር አሁን ከሱ ቤተሰብ ተቀባይነት የለሽም ወደ ነገርሽን ከሆነ ከሱ ቤተሰብ ተቀባይነት የለሽም በጣም ከባድ ጊዜዎችን አሳልፈሻል የቤተሰብም ጣልቃ ገብነት ነበረብሽ እሱ በጣም ከባድ ጊዜዎችን ከሱ በሚደርስብሽ ነገርም ከባድ ጊዜዎች እንደነበሩ ነው ልጆቹሽ ሁሉ መታበዩ እስከ ታጨት ድረስ በጣም ከባድ ፈጣን ጊዜዎች እንደነበሩብሽ ነው የነገርሽ ነው የነበረው በሰዓቱና እነዚህ ችግሮች እየደረሱብሽ ግን ምንም ነገር ማድረግ አልቻልሽ ማንቺ በገልሽ ማለት ትዳርሽ ለመታደግ ትዳርሽ ለማትረፍ ለምሳሌ የቤት ሰብጥ አልቃ ገብነት ከሆነ በሰዓቱ የተፈጠረው በእናንተ ትዳር ውስጥ የመጀመሪያውና ትልቁ የባለ ቤት ሰቦች አልቃ ገብቷል በትዳራችን ከሆነ እነሱ ወደ ጎን አድርጋችሁ ማለት ከትዳራችሁ አስወጥታችሁ እናንተ ለብቻችሁ ተነጋግ ቻቹ ችግሮቻችሁን በተለይ አንቺና ባለቤቴሽ ችግሮቻችሁ ለመፍታት ያደርጋችሁ ጥረት አልነበረም አንነበረም በተለይ የሁኔታ እነሱ ነበርም ያዳምጡ እንደውም ሲመታኝ ወይ የሆነ ነገር ሲፈጠር ወደ እነሱ በተሰብ ነበር የሚሄደውና እንደውም የተሰጠኝ ነገር አንዴ መጥቶኝ መጥፎ ነገር ተከስቶብ ይነበረ አፍን ጨከባብና እንደውም ካንቺ ጋር እንዲኖርኛ አንፈልግም ማለት የተወለዱት ልጆች ራስ ምንም አይመስሏቸው ካኔ መወለዳቸው ላይ ሁሉ አይወዱትም እና አባካቹ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምከሩልኝ እንደዚህ ነው ብዬ እንኳን ወደ እነሱ ለበረ መጠገው ይበለጠው ማለት ነው እና ካኔ ጋር እንዲኖር እንደማይፈልጉ አኔው ተደብድቤ ሄጂ ለሱ አግዘው ነው የሚናገሩ ለምን መታሃት እንኳን የሚል ሰው አለበረ ካንቺ ጋር እንዲኖርኛ አንፈልግም ድሮ ማስገድደሹ ነው በዛ አድሜ ምናምን አይነት መልስ ለበረ የሚሰጡ ኤሲዮን አንቺ ከባለ ቤት ሽካር ችግሮቹ ለመፍታት ምታርጉ ነገር ምን ነበር አወራ ነበር አትነጋገሩ ነበር ከሱ እንነጋገር ነበር እናወራለን ግን በጣም በተሰቦቹን ያዳምጥ ነበር በቃ ከመለ በላይ እኔ ጃ ሁኔታ ለመናገር ድፍረቱም ካል ሆነ ቢኝ በነሱ ላይ የሚደገፈው እና የሚታመነው ነው ያህል እግዚአብሔር ላይ ይደገፋል ማለት አልችልም ለነሱ ያለው ሪስፔክት በጣም ሃይ ነው በቃ እቃ ሁሉ መንገዘው መጀመሪያ ጊዜ አካባቢ እነሱ እቱ ጊዜ አለችሁን እቃ የሚገዘው ነው ነገር የሚደረገው ሁሉ በቃ በነሱ ምሪት ለበረ ባል እንኳን ካል ሄድን ምን ስለሆነ ነው ምትቀሩት በለውስ በሌለበት መጣው ነው እና የሚናገሩ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው እሱ መጠየቅስ ይችሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ከባባድ ጊዜ አይቱስ ለብቻኝነት ያሳልፈ ይነበረ ወልካም አሁን እነዚህ ከባድ ጊዜዎች በህይወቱሽ ውስጥ በትዳርሽ ውስጥ ካሉ እንዴት የባለሙያ እርዳታ ለማግኘት መጣሽ እንደው ለመጨረሻ ጊዜ በቃ አሁንማ እርዳታ ያስፈልገኛል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል አልችልም 
የሚል ነገር ውስጥ ሺህ የተፈጠረ ሲመጣ ባለሙያ አርዳታ ለማግኘት እገዛ ለማግኘት በምን አጋጣሚ ነው ወደርቅ ባድ ቢሮ የመጣሽ ኦኬ አጋጣሚዎች እነዚህ ነገሮች እየከረሩ ሄዱና ሳይኮሎጂካል አብረን ስንኖር ብዙ ምንን ነው የሚጎዳ ንግግር ይናገር የነበረ የሚከብዱ ነገሮች አብሮ አለመተኛት አለመፈለግ ማለት ብዙ ካንቺ ተሻሉ ሴቶች አሉ ካንቺ ይከብደኛል ስሚናገሩን ቋንቋ እንደዚህ ነው ብሎ ማለት ለኔ አሁን ይከብደኛልና እውነት ለማናገር ቆንጆ ነሽ ቆንጆ ኮነሽ ሚስቴ ሚሎን ነገር ከሱ ሳምቾ ስለማላቅ በራሴ ሙሉ ኮንፊደንስ የለኝም ነበር ቀመው ጣት መግባቴ መኖሬ እውነት ለማናገር በሱ ነበር በቃ ይሄ ውጪ ነው ኖር አለው ሚል ኮንፊደንስ አለበረኝም በጣም ጥሩ ያሉ ሆኑ ሰቸሽን እስገብች ነበር ማለት ፍቺ መጣ በመካከላችን ቤቱ ለቆ እንደማይፈልገኝ እንደጠላኝ ምናምን ነግሮኝ ወጣ ከፋሚሊውም የመጣው ነገር አባካቹ ምናምን በየስል የመጣው ነገር መጥፎ ነበርና ማለት ሹማ ግሌ ለመሰብሰብ ትዳራቹን በርቅ ለመገንባት መልሶ ለማስተካከል ጥረት አድርግሽ ነበር እንጂ በጣም እኔ ለበርኩ እንደውም ሹማ ግሌ ሳስበው ትዳሩ እንዳይፈርስ ንዙች አባትናት እንዳያጡ በማለት እኔ ለበርኩኝ እንደውም ሹማ ግሌ አባካቹ ይልኩ ማናገረውና ምን ነበር ውጤቱ ጥፋቱን ያምናል ጥፋተኛ ነኝ ነኝ ሁሉ የሚለው ጥፋቱን ያምናል ግን መጨረሻ ላይ እቃውን ከቤት ሰብስቦ ወጣ ጊዜ በፋሚሊዎቹን ሳናገር ሶስት ልጅ ዳር አይደለም ልጃችን አታስሪው ነው ያለው ችግራችሁ ምንድነው ነው እስቲ ነገገር አይደለም ያለው እንደውም በቃ ይሄንን ነበር ስንጠብቅ የለበረው አይነት መልስ ነው የተሰጠ እስኪ አድማጭ መስመር ላይ እንዳለ ዩኒ በመልከት እየነገረኝ ነው ሐሳብ ተቀበለን መንስ ሄሎ ተናይስሊ ሰላም ነው ጤና እስልኝ እንደምን ለናችሁ አልን እንግዲህ ዛሬ ያው በርቅ ማዲ ስነልቦና ፕሮግራማችን ላይ ችግራቸውን የገጠማቸውን የህይወት ወጣውረድ በራሳቸው ፈተው ለሌሎች አስተማሪ የሆኑ ባለታሪኮችን በመንጋብዝበት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው አዎ ሰምቻን እስኪ ምንድነው የምትነግረን ነገር አድማጫችን እኔ እንደውም የሚቀራረብ ነገር ስላለኝ ትንሽ ተሰማው እንደውም ፕሮግራሙ ትንሽ ውስጤን እንትን ብለኝ ነው የለውልፍትና እሺ እንደውም እንደምትለው ማለት ለምሳ ከምትለው በላይ ነው ማለት አንተ ላይ ምንም ብቻና እስኪ ንገረን ምንድነው ተሰለፍካችሁ ነገሮች ለምሳሌ እኔም አሁን እናት አባት እጅ አለማድረግ ነበርና ከቀልይነት የጀመረ ስትክ ተኮት ፍቅር የማግኘት ነገር ስለለለ ባህሪ ሁሉ ይቀየራል እና ትንሽዋን ነገር በኔ ላይ የማየው ነገር ትልቅ አድርጎ በትግስት የማልስ ነገር አለመኖር የመግባባት ችግር ራሱ ከመታገኘው ሰው ጋር ከመጨራው ሰው ጋር በተወሰነ የባህሪ ለውጥ ይኖራል ከሰዎች ለየት ያለና የለሰለሰ ነገርም አይኖርም እናልባት አሁን እሷ ከመትለው ጋር ትንሽ እንትንምለው የሆነ የግል የራስ ባህሪ ፈጥኖ ይኖራል እሷ የመግባባት ነገሯ በተወሰነ መልኩ ካስተዳደጓ ጋር ይመጣ ማትስማማበት የተወሰነ ነገር ሊኖራት ይችላል እኔ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ስለማይ ነውና ያም ሆነ በጣም ጉዳቱ በጣ እስከ አሁን ሄደ አንተ እንዴት ነው ህይወትንን ማስረጠ እቺን ዓለም እስከ ታበቃ አድረስ ይከተላል ብዬ ነው እኔ ማስበውና እስኪ በወላጅ እጅ አላደክም አድማጫችን በወላጅ እጅ አላደክም አሳደጉት ናቸው ያሳደጉ እና ዛሬ ካቀረብናት ባለታሪክ ጋር የሚያመሳስላችሁ ነገር ምንድነው እስኪ በህይወት የገጠመው ነገር በዝርዝር እናውራው ኦኬ ያው ሚገጥመው ነገር ያነገርኩ ያው ባጠቃላይ ፍቅር ነገር አፍኖር ንፈላ አጎቶች በጥሩ ሲቀጡ በጥሩ ላይ ቀጡ ይችላሉ እንደዚህ አያትም ቢሆኑ በክፋትም ባይሆን 
እንደዚህ አብሮ በፍቅር እንትኔ ማለት ነገር ውቀቱም ላይኖራቸው ይችላል በዛ ዘመን እንደው በክፋትም ባልኖስ ደው እነሱ እንደምንም ያላዩት ነገር አንተ ጋር ትልቅ ነገር አለውና ምናልባት ይሄን ነገር ቢረዱ ፍየል ላይደርጉት ይችላል ወደ ሞቀስም አይደለም ይያልኩ ያለውትና በትክክል አው ምናልባት እነሱ ይሄንን እንደዚህ መሆኑ በሰዓቱ ላይረዱት ይችላሉ አንድ ሰው አንድ ህመምን በራሱ ሲመጣበት ነው አንድ ነገር ማወቅ የሚችለውና እነሱም ያንን ነገር ስለማያውቁት ምናልባት አሁን በሚፈልገው እናንተ በሚትሉት ሐሳብ ላይ ሆኖ ላይፈልጉ ይችላል ነው እና ከዛ አንጻር አንተ የሰው ሰው ስታይ በእናጣባት ስር ያደገ ልጅ ስታይ ልጆች በእናጣባታቸው ታጥፎ ሲወጡ ስታይ በጣም ቀላል ነገር ነው ግን ላንተ ትልቅ እንትን አለው ለህይወት እና ትቀና አለ የሆነ እብሪተኛ ተሆነ አለ ነገሩ ሳይሆን ሁሉ ሲቀሩ ወደ ህይወት ነው የምትመጣው እኔ እንዲስ ሉን ኩኖ ትላለ ሰው አሳዘን ሳይቀበል ሲቀር ሌላ ነገር ነው የምታስበው በትንሽ ነገር ትናደዳለ ትንሽ ነገር ያረካሃል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዘህ መታድገበት ሁኔታ ይፈጠራልና ያ ነገር ደግሞ ሁሌ ሁሌ ነው የሚከተለ ምናልባት በቃ ጎን ለጎን ምንድን ነው የምታስበው ህይወትን ማሸነፍ ሳይሆን እኔ ህይወት ቢኖርኝ ልጅ ቦልድ ከልጅ ለልጅ የሚሚለውን ነገር ነው በቃ ሁሌ የምታስበው ሌላ ነገር ማስተባበር ግን ቦታ ላይ ያ ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ እንደሚመጣ አይገባህም እና ህመም ሁሉ እሱ ነው የሚሆነው በቃ ተጣማለ ፍቅር ተጣማለ በትንሹና በቃ ስትረስ አምቶናል ብቻን ታወራለ በቃ ጥሩ መልስ አይኖርህም ለሰዎች መጓጓት ይከብዳል እና መጓጓት ከልደ ደግሞ እኔ እንጂ መኖር ይከብዳል ብዬ ነው የማስበውና ነው ሁሉ አሪፍ ያለው ከዛም ትቼ ራሴን ትቼ ከቤት ወጥቻለሁ ባለትዳርን አድማጫችን ባለትዳር ነህ አዎ አሁን ባለትዳር ነህ ዛቪሪ መስከነ ሁለት ልጆች አባክ ነውና አዎ አሁን ያለ ህይወት እነዛን ችግሮች በህይወት በልጅነት የገጠሙን ችግሮች እንዴት ተወጣሃቸው እንዴት አለፍካቸው ወደሚለው ለመጣ ስለፈለኩ ነው ክብሩ ጥያቄ ነው አንደኛ ያው ልከኛ ሆነ አለ ጎን ለጎን የምታገኘው ነገር አለና አንድ ነገር ስታጣ ደግሞ አንድ ነገር ታገኛለህ ይመስለኛልና ልከኛ ሆነ አለ ራስን የማሸነፍ በእኔ ውስጥ የነበረው ነገር ያ ነው እና በዛ ልክ እኔ ከነሱ አንሳለው የሚል ነገር እም ብሎ አለ የልጅነት አስተሳሰብ ውስጥ ይንትልና ታገላል ይሄን ለማሸነፍ እኔ አሁን ደዛ ነበር ስለ ወጤ ነበረው ከዛ በኋላ ግን እንዳሰብኩት ትራንስፈርቼ እግዚአብሔር ምረርቶኝ በቃ ህይወትን ወደ ማሸነፉ ገባሁኝ ጎን ለጎን ግን ማስበው ልጅ ከወለድኩኝ ልጅ ከኔ አጠገብ ምራቅ የለበትም የሚል ውስጥ እየሰለነበረ በዛ መሰረት እንደው መስመር የሌለው ነገር ልጅ ተፈጠሩብኝ መስመር የሌለው ነገር መስመር እንዲኖረው እግዚአብሔር ምረርቶኝ ተነበርኩበት ህይወትን ነገሮችን ከማየት አንጻር ለማስተካከል ጥሪ ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ ተረጋግቼ እንደዚህ አብሮ የመኖርና ልጆችን የማሳደግ ነገር አለኝ ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ይመስላል እና አሁን ላይ ሳይው ሁሉ ነገር ያልፋል እኔም ይጨምራል ያው እድሜ ሲጨምር ደግሞ አመለካከትም በተወሰነ መልኩ ይሰፋልና በሰዓቱ ወደ ኋላ እየተሳስቡ ዛሬ ላይ ተሳስቡ ማስጨንቁ ነገሮች ነበሩ ግን የሚገባ አሁን ነው ገባ ምንም ማለት አይደለም ብሎ መቀበል ይከብዳል በሰዓቱ ግን ይሄን አይደለም በልጅነት አይምሮ ሁሉ ነገር ስታፈለስል ነው ምጥሎ አባቴ ማን ነው ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ በቃ አባቴን እንኳን ብታገኝ እንደው በፍቅር ሳይሆን ወደ ወቀሳ ነው መትገባው ለምን እንደዚህ ከፈዋሳ አነስከኝ የሚል ነገሮች ነው የሚታዩና ከዛ ከዛ አንጻር ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እኔ በቤቴ ሁሉ ባልቤቴም ብዙ ነገር አስቀይማት ነበር በባህሪም ያለ መጓባቶች ነበሩ በጣም እና በጣም እነሱ ላይ ታገል ነበር በየጊዜው ለውጥ ያመጣሁኝ አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስከን የተረጋጋ ነገር ነው ያለኝና ቀላል ነገር አይደለም አንተ ያው በዚህ መንገድ ማደግ የልጅነት ጊዜ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለፉ እንደው አሁን ዳር መስረተ ልጅ ወልደ ቤት ሰበምት መራበት ጊዜ ተጽኖ አልፈጠረብህም አላስቸገረህም አስቸግሩኛል ችግሩ ምን መሰለ እንደነገርኩ በባህሪ አትግባባም በተወሰነ መልኩ 
ያው ሰው ከማንም ጋር አብሮ ሲኖር ላይግባባ ይችላል ግን ይሄ የተለየ ነው ምክንያቱም አታቀውም ፍቅርን አታቀውም ፍቅርን ማስቀር ሊሰጣ አይችልም በተወሰነ መልኩና ልጅ ሲኖር አብረስ ሲኖር ነው ያወከው ያወከው እየተገራህ ምስመጣው ከዛ አንጻር ባለቤቴን ጎድቻታለሁ በተወሰነ መልኩ ትሪታ ላይ አደረኳል እና ዛሬ ላይ ነው ሁሉ ነገር እየገባኝ እየገባኝ እየመጣው እና ምን ልልህ ነው ጉዳቱ እስከሽውትን እስከማበላሽት ነው የሚሆነው እኔ ብዙ ህይወቴን እግዚአብሔር ጠብቆት እንጂ ያላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ የገባውባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩ ገብቷል ራስህ ነገር ይሄ ነገር ያልፋል የሚል ሳሬ ማን ነበርኝ እግዚአብሔር ሆኖ እንደ ነገሩ አለፈና እዚ ደረሰ እንጂ እና ያን ያህል ለራስ ምንም ኬር አሰጠም ነገን እንደዚህ አታይ ምክንያቱም በቃ እንዴት ይሄ ነገር እኔ ርቄ በመኖርበት ቦታ ላይ ዘመድ የለውም የሚልም ሰው ይኖር ይችላል ራስህን ብቻ ይም በመኖርበት ሰዓት ራስህ እንደገና ሰፈር ቀይሬ ደሞ ዘመድ ጋር ይጂ መጣው ብሎ የማሳለፍና ተመልሶ ለዛ ሰፈር የመጣት ነገሮችን አሳልፈ የነበረ ነው እና ምን ልልህ ነው በቃ የተፈልሻሹ ብዙ ነገር የሰርቬት ይፍሽ ብዙ ነገሮች አሳልፈ ያለው በህይወቴ እና ያ ያ ነገሮች ሁሉ አልፎ በሰላም አልፎ እኔም ትግሌሽ ይቀጥል ዛሪ ዳቪሪ መስከን ዚጋ ድረሰ እንጂ እምጣፋበት ብዙ አማራጮች ነበሩ ለጅቷ ያን ነገር በማድረግዋ ትግክልናል በቃ በሰዓቱ በጣም የሚጣፍጥ ነገር እንኳን ምቅድም ነገር ይወልኝና ሚጣፍጥ ነገር ቢሆን አንተ ጎምዘዝ ያለ ነገር ምሬት ውስጥ ከነበርክ ትንሽ ጎምዘዝ ያለ ነገር ካገኘ ሚጣፍጥ ነው መስሎ የሚሳማ ስለዚህ ወድዳ ነው ምታጋድለው ያን ነገር ነው እሷ አንተ ያለችው ቢሆንም እሷ ትክክለኛ ዛሬ ላይ ብዬ ነው የማስበው በሰዓት የወሰነችው ውሳኔን ከዚህም በላይ የሚያሰስን ነው ሄዶ እንትንም አጉል ህይወት ውስጥም የሚያስገባህ ነገር ነውና ከምንም ነገር በላይ ዛሬ በልጆች ላይ ሲሰራ ሙት ነው ብዬ ነው ማምነውና ዛሬ ልጆች ከምንም ነገር በላይ በነሱ ደስታ አገኛለሁ በርግጥ እኔ ያንን ህይወት አስቀያሚ እሷ ሳለስ ምን ምን ህልም ነበርኝ አልወልድም ከወልድኩኝ ግን ከበረንዳ ዳሪን ብትሆን ከወልድኩኝ አብሪ ነው ምን ወሩ በቃ ይሄ ጉን ለጉን ማስበው ነገር በጣም ጠንካራ ጎን ነው የነበርና የኔን ህይወት መድገም የለብኝም ከደደምኩኝ ምንም ሰው እንኩኝ የሚል ውስጥ እልክ ነበርና እሱም ተፋክቶ እንደዚህ ሆኖ ዛሬ ሳይው ይሄ ሀሳቡን ሲነሳ አይሮን ዛሬ በጣም ነው እንት ነው ያለኝ ለዛ ነው አድማጫችን በጣም ነው ማመሰግን ነው በጣም አመሰግናለሁ እነት ለመናገር በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትምርትም ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮችን ነው እንደ हिसाब ከህይወት ልምድ ተነስተ ይነገርከን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እናልባት ተጨማሪ ነገሮችን እንትፈልክ ሆነ እርቅ ማእድ ቦሌ ደንበልንጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ላይ ባለሙያዎች እንግዲህ ተጨማሪ የሙያ ድጋፍ ሊያደርጉ ሊ ይችላሉ ስልክን ላይሆን አስተሰጥልኛለ እሺ እሺ እንደውም በቃ ለዮና ስለስተው አገናኝም እሺ እሺ አመሰግናለሁ አንድ ሙዚቃ አሰምተን ብንመለስ ኢንሻላህ ብዙ ጥያቄዎች ፍቅር ተላንችም እየመጡ ነው እናልባት ዮና ሰርስቦ ወደ መጨረሻ ወደዚህ ወደ ሲዱ ይዞ ይመጣል አብዛኞቹ ጥያቄዎች ግን ያው ዛሬ የነበረ ከዛ ከነበርሽበት የህይወት ወጥሽ ዛሬ ፈገግ ይያልሽ የሳክሽ አንድ አንዴ የምትነግሪን ነገር ዛሬ ላይ ሲኮር የዛኔ ህመሙ ከባድ ነበር ይገባናል ያኔ ህመሙ ከባድ ነበር ግን ባለቤትሽ እንደዛ አይነት ሰው እንዲሆን ያንቺ ሳስዋጾ ምንድን ነበር እንዴት እንደዚህ ቶሎ ተለወጠ ትዳርሽ ወደዚህ ጥሩ ወደማይባል መስመር የሄደው በርግጥ እንዳልሹ እንደጠቀሹ ያንያንቺ ከቤተሰቦቹ ከሱ ቤተሰቦች ተቀባይነት ማጣትና የሱ መለወጥ ከምን የመጣ ነው ሙሉ ለሙሉ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነው ልንለውን ይችላልን ወይ አንቺስ ምንድነው የሰራሹ ነገር እንደው እቺንም ካለ እንደው አስተማሪ ከሆነ ንገሪን ብለውሻ እሺ ሙሉ ለሙሉ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለ ሙሉ ለሙሉ ይሄንን በየምለው ለምንድነው ብዙን ጊዜ የሚያሳልፈው የሚያካከረው ከነሱ ጋር ነበር እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ከሰዎች ከመውራት እንኳን ጀመርኩት እመስፈልገይ ነገር እንኳን ይያለ ያስፈልጉኛል ቢጂ እንኳን አለናገር አልፎ ተርፎ መጥቶኝ ከቤት ጉት ተዋስጥቶኝ ነው ማድረበት ነገር ሳጣው እንኳን ኩቺ ሰው ይዛችሁኝ አስገብኝ ብዬ የምለው አታራው ነበር ወንስ ለመናገር እንደ ባል ሳይሆን እንደ አባት እንደ ታላቁ እንድም ፈራው ነበር በጣም አውድ ላይ ይረዳው ይረዳው አላቀ በጣም ነበርም ፈራው 
ሲመጣልተን እንኳን ሲመጣ እንኳን እንንት ነግሪን ከተቀጠለ ነበር እሱን ከመፍራት ይተነሳ ማለት ነው እና ወደው አፈቀረው ነበር በጣም ፈረው ነበር ኮምፕሊትሊ እሱ የተቀየረው ብርስ ያገኘ ውሎ ቢያለው ቀደም ከፈረንጆሽ ጋር እንደዚህ ኮጭ ከመጡ ሰዎች ጋር ምናምን ማለት የኑሮ አቅጣጫ ተቀየረ እና ዓለም ማሪ እኔ ነግሪን ጀመር እኔ ከተማሩ ሰዎች ጋር ነው ሙሉው ቆንጆ ዓለም ሆኒ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይለይ ነበር እና የቤተሰቦቹም ጫና አለ እሱም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይለይ ነበር በሰዓቱ አኔ እንዳልኩክ 20 አመት ካለፈኝ በኋላ ትክክለ ያሉ ነገሮችን መናገር ጀምሮ ይነበረ ምንድን ናቸው ነዛ ትክክለ ያሉ ነገሮች አኔ ናዳምጭኝ እሱ በሚለው ነገር ብቻ ምን ኖሮ እና ለመናገር እሱና ፋሚሊዎቹ በሚሉት ነገር ነበር ምን ኖሮ ነፃነት እነሱ ለመናገር ነፃነት ይን ተነፍጊ ነበር ኖርኩት አውል ላይ ሳስበው ማለት ነው ነፃነት አነበረኝ የመናገር ጫማ ልብስ ግዛልኝ እንኳን የማለት ማለት ነው እና በጣም ተሳቅቅ ይርት ይለበር ሁሉ ምጠይቀው ማለት ነው ታመት ካለፈኝ በኋላ ነው ልክ ኳል ለበሩ ዝምተ መሄ ሁሉ ካለ ቤተሰቦቹ ሲናገሩኝ የነበሩት ነገሮች ልክ ካለበሩ ምን አድርጊያቸው ነው ለምንድን ነው የማይወዱኝ ምንድን ነው ጠይቅልኝ ሁሉ ለዋለው እና እኔ ለበርኩኝ ይዞኝ እንዲሄዱ ሁሉ እንኳን መገፋፈው ይለበረ ወደ እነሱ ጋር ማለት ነው እና ስለማይወዱሽ ላንች ጥሩ አመለካከ ከሰሪላቹ አይሆንም ለበረ ሚለኝ እና አሁን ላይ ሳስበው ከኔ ጀርባም ከነሱ ጋር የሚያረጋቹ ኮሜንቶች አሉ። እነሱን ምርዳት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ግን የሚገርመ የሆነ ነገር ሲ እኔ ብቻኛ ሰው ሲሆን ኩኝ ኢሚዲየትሊ ዛ ፋሚሊ ውስጥ ቀላቀል እህቶች አገኘው ወንድሞች አገኘው እናት አገኘው አልፎ ተርፎ እናቱን ማዬ ብዬ ነበር መጠራት አንቺ ይያልኩኝ ማለት ነው። አሩን የህይወት ጥያቄ ነው ለምን ትዳሪ ልጆቼ እንደዚህ እንዲበተሉ እንደፈለጉ ማለት ካኔ በለጠ ልጆቹን ሁሉ እንኳን አይወዷቸውም ቢሄ ነው መልናገር የምችለው ለምንድነው ምናልባት እኔ ደግሞ አድማጮች ይህንን ጥያቄ ሲጠይቁ በሱ በኩል ወይንም በቤተሰቦቹ በኩል ትዳራቹ የተናጋ ከመጣ መስመር እየሳተ ከመጣ አንቺ በግልሽ ይህንን ነገር ወደ መስመር ለማምጣት ለመለወጥ ወይንም እሱ ካንቺ የጠበቀው የፈለቀው ነገር ያልሆነ ነው ያልተሳካ ወይንም አንቺ ልጅ ለሱ ልሰጭ ያልቻሹ ነገር ወደ ሌላ እንዲሄድ ካንቺም ጋር አለ መግባባቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት መንገድ ሆነዋል ወይ የሚል ጥያቄ ፈጥሮባቸው ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ምክንያት ምንም የለም ማለት ጉበጓደኞች አጠገብ ያለ ሰው ሚዲያ ላይ እንደዚህ ነው የመግለጽ ባልፈልግም በጣም ንብር ትሪ ተማረክ በጣም ከሚባለው በላይ ይሄዳል ብዬ ስለምፈራ ስለለበረ ከሚባለው ንብር ትሪ ተማረክ ከሚባለው በላይ ምንድነው ግን ትክክል ያለው ነገሮችን እንደሚስት አንድ አንድ የሰራ ነገሮች እንደዚህ ብናደርግ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ልክ አይደለም እሄ መንገድ ምትይሩ እሄ ነገር አልተመቸው እሱና እሱም ግን ላይ ስንቀመጥ እንደ ድሩ ለምን አታደምጠኝ እንደ በፊቱ ማለት ነው አሁን ደግሞ አድጋለች እሷ አንተን ሙሉ ለሙሉ አንተን ሐሳብ እንደ ድሮ መቀበል አትችልም አሁን እድሜው አይጨምረዋል ሊሉት ነበር እሱም ግን ላይ የሚቀመጡ ሰዎችና ያን ነበር በጣም ትሪ ታረገው ነበር እንደ አባቴም ለኔ ምድር ላይ ሩቲና ሱጅ ነበር ይነበብት እይ ካልተሳካ በኋላ ሽምግልድ ነው ሳይሳካ ሲቀር ነው እንግዲህ የሚጨረሻ አማራጭ የሚጨረሻ አማራጭ ባለሙያ ማማከር አለብኝ እርዳታ ማግኘት አለብኝ ብለሽ ነው እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለመወጣት ወደ ርቀባአድ ቢሮ ይመጣሹ ብዙ ጊዜ ሰዎች ርቀባአድ ወይንም የተለያዩ የስነልቦና የምክራ አገልግሎቶች ለማግኘት ሲሄዱ ትንሽ በቀበራ ራሳቸው ሞክረው 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 በቃ የሚጨረሻ ደረጃ አሁን ማንደዚ ማድረግ አለብኝ ብሎ በተለይ ምክንያቶች ሰዎች የባለሙያ አርዳታ ለማግኘት ይመጣሉ አንቺ ወደ ቢሮ ልጅ መጨሻልሽ በስም ምክንያት እንደውስኪ እንዴት መጣሽ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ጓደኝ ማለት የነበርኩበት ሁኔታ ጥሩ አለበረ ራሴ ለማጥፋት በጣም አስም ነበር ጥሎኝ ከሄደ በኋላ ማለት ጠለሞ የነበረ ዲዜ ነበር ለኔ ማለት ነው አለኝ በቃ ምድር ላይ አለኝ በየመሎሶ ስንዶነ ያውቃል ትቶኝ ሲሄድ ምድር ለበር ይጨልመብ በቃ ማረጋውን ማውሮ ብቻ ይሉ ማውራ ጀምሪ ነበር ሰው አለ ተጋም ጨለማ ቤት ለበር ብዙ መቀመጠው 
ብዙ ልጆችን ትሪት ማድረግ እስከ አቀጣይ ድረስ ማለት ነውና ይል ድቁ ልጅ ይለኛል ማሚ እኛ ፊት ነው አልወድሽ ማልፈልግሽም ብሎ ሄደው ለምን ነው ሁሌ ሱን ፎቶ መታዩ ይለኛል የዚህ ነው ለበር ከባድ ጊዜ ያሳልፈሽ ነበር በጣም ጎድኞቹሽ ናቸው ወርታፍ አንድ የሚያስፈልግሽ ባለማው ቀን ድቴጂ ነገርሽ አው አንድ ጓደኛ ይነች አጋጣሚ አሁን ቀን ፕሮግራም እየተላለፈ ያንቺ ታሪክ ይመስላል አዳም ጫረቺ ደውላና አዳም መጥኩት ከዛ በኋላ ይሄ ይርኩበት ያለ መንገድ ጥሩ አለ ነው ልጅ ልጆቼንም እስከ ማጣት የሚያስደርሰኛ ኬር ነበርም ይሄደው ተስፋ በመቁረጥ ማለት ነው እና እነሱንም ያለናት እንዲቀሩ አይነት ነበር አከይዲ እና ወይ ራሴ መመለስ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ እና እግዚአብሔር ስጣት በጣም እህት እህት ይማልስ ነች ለኔ እና እሷ ነች ወደዚህ ነገር የገፋው እንጂ ባለሙያ እንዳለ የሚረዳሽም ሰው እንዳለ ከዛ በፊት ግን እዛ ቢያል ነበርሽ አን ነበርኝም ፈስክ ከመጣሽ በኋላ ምንድነው ያገኘሽ ሆነ ነገር በጣም ከባድ ስሜት ውስጥ እንደነበርሽ በጣም እጅ በጣም አሽጋሪ ጊዜያቶች እንደሳለፍሽ ነው እንግዲህ 10 አመት ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍሽው እና ከዛ በኋላ ከባለሙያ ጋር እንደዚህ ተገናኝ ተሽቁጭ ብለይ ስታወሪ በጣም በርካታ ጊዜዎች በተደጋጋሚ ከባለሙያ ጋር የማሳለፍ ድሉን አግኝ ተሻለና በነበርሽ የምክክር አገልግሎት ምንድነው የተጠቀምሽው ነገር ምንድነው ያግኘሽው ነገር እንዴት ነው ለውጦች እንዴት ነበሩ እየተካሄዱ የነበሩት ውስጥ በቀጥታ ወደ ትክክለኛው ወደ ራስሽ አቋም መመለስ ይቻልሽውስ እንዴት ነበር እስኪ ሰመጣ የፈበቀ ያለሱ መኖር አልችልም ልጆች እንኳን በሳውት አልታዩኝም ያለሱ መኖር አልችልም በቀ ኑሮ ያለሱ ምድር ላይ መኖር እስከማይቻል ድረስ ነበር ይመስለኝ እና ከመጠሁኝ በኋላ በትዳራችን سنኖር ይለበሩት ነው ያንዳንዱ ነገሮች سنኖራ እና ራስ ይለበር መልሱን እንመለሰው ከባለማው ጋር ያወራሁኝ እንዲ እኔ ለበርኩኝ እኮ አፍቅሬ ይኖርኩት ለበር አልኩት ማለት እዛ ጋር ቺዬ ተሸክመው ይኖርኩት ዳሩ እኔ ብቻ እንደሆንኩኝ እና ለካሁን አለበር የሚፈረሰው አልኩት ብዙ ጊዜ ጥሎኝ ይዶ ያቀር በዚህ 15 ቀን ምናምን ይጣፋብ ይነበረ ልብሱን ይዞ ይወጣ ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ቁርጥ ሆነ እንጂ ፍርድ ቤት ደረጃ ላይ ስንدرس ሌላ ዓለም ይመጣ መሰለኝ እንጂ መፍረሱ ማለት ተዳሩ መለየት የነበረ ይጀመረው የዛን ጊዜ ነው የሚለው ነገር ኤክስፔክት አርኩ በቃ ተቀበልኩት አሁን ላይ አይደለም ለልጆች ይመወር አለብኝ ለካ እና በድዩ አለበረም ለካ ይበደለኛና ስሜት ሰማ ምን በድዩ ነው ያረሱ መኖሩ እንደማልችል ያወቀ ከሱ እጪ ዘመድ ምንም እንደሌለኝ ያወቀ የሚለው ስሜት መጥፎ ነገር እስከተው ነበር ከዛ በኋላ ግን የመጀመረው ነው ነው ሸከም የተነሳል ይሄ ይመስል ጸልዬ ያለቀቀኝ አውርቼ ኬክ ወራ እንደዛ አይነት ስሜት ይለበረ ይተሰማኝ ይሁን ነገር ቀለለኝ ነው ተረጋጋው ዶክተራንት እና ከባለሙያው ጋር ካዲስ ጋር ወቁት ወለና አንቺም ባለሽበት ስናወራና እዱ ችግሩን ይሄ ነበርባትን በትዳሩ ላይ የገጠማችን ችግር በዚህ በስነ ልቦናው በመከከራ አገልግሎቱ ቀርፋለች ተሻለ ማንነት ላይ ትገኛለች በሚል ቁጥ ወለና ያወራል ይያለ አሁን ኮደናናት ጥሩናት እናም ስለው ስለስትመጣኩ እንደዚህ ያለ ነበር እቺም ብሎ ይነበር አዎ አልስቅ ሳቅ እንኳን ታዱ ቢነበር አልስቅ እንጨነጫለሁ ሰው ያስጠላኝ ነው ስለዚህ ራሱ የሉም ምናም ምናም በተቆጥች ሆነ ይጣውት እና ቁጭላ ተነግረኝ አመር ጫጭቅ ነበር ሁሉ ሰዓትና ለሰው ያለኝ ሪስፔክት መጥፎ ሁሉ ነው ሆኖ ነበር በሰዓት ወጥ በተለይ ይችላል አዎ ለወንድ ያለኝ አመለካከት በጣም ተበራሽቶ ነበር በተለይና ከዛም በኋላ ቁጭሎ አረጋክቶኝ ራስን ከመጠበቅ ለራስም ትይስ ከማረጋ አንጻር ራስ ከመዘነጥ ይጀምራል ማለትና ቆንጆ ነው እና ከዛ ሁሉ ጀምሮ ነው የተለወጥኩት አሁን እስኪ እንደ ራስሽን በደንብ ታይዋለሽ ሁለቱም ማለት ይባለፈውንም ታስቢዋለሽ ታጣቂዋለሽ እት እንደነበርሽና ለውጦች ምን ያህል ድረስ እንደሆነ አሁን ያለሽበት ነገር እንዴት መምጥከምችው 
ሬዲዮ ስሎ ነው ቴሌቪዥን ቢሆን ወዶ ደስ ይለይ ነበር ባዩ እንደዚህ ፈጋግስ ፕሮሰስ ሲኪ ምናምን ምንም ሌላ ኮሽ ያለብሽ አትመስይ አሁን ላይ ፊ ማለት ቀጣ ህይወት የሚያጓጓኝ ማለት ሰላም አለኝ ከዚህ ይጋጥሩ ሊሽን አለኝ አላናግራቸው ነበር እነሱ ለማናገር አላናጋራው ራም ሁሉ ከነሱ ጋር እና ከነሱም ፈርቶ ጸጥ ነበር የሚሉ እነሱ ሳይኮሎጂ ጋር ራሱ መጉዳት የተሰማኝ እንደገና የሱ ሳይንስ እንደገና አንይ መጨመሪ ፊል አደረኩኝ አሁን ልጆቼ በጣም ትሪት አረጋለሁኝ አብረን እናወራለን ነገር ላይ ያለው ነገር ይሄን የሚያፍቀኝ ሰርቺ መለወጤ በራሴ ሙሉ ለሙሉ መቆሚ እሱ ነው የሚያፍቀኝ አሁን መልካ የተወሰኑ መልክቶችን ሰምተን سنመለስ ይሁንና ስም አድማጭ እንዳለ እየነገረኝ ነው አድማጭ ምን አስቀባለኝ አንቺንም ቀጣይ ነገሮችን እንደው ለዚህ ነው ጣቶች በተለይ ባንቺ ባንቺ ይወጡ ጣውረት ያለፉ ሰዎች ለነሱ ምትመክሪ ምትነግሪያቸው ነገር ካለ ራሳችንም አንቺንም ማሳብ እንቀበላለን 0115 ና አስቀድሙ 5911 0115563608 0115563608 ላይ ደውሉልን ጥያቄዎች ካሉ በቀጥታ እናንተን ከባለ ሙያ ጋር ያገናኛችኋል ዮናስ ሳሚ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረልን የተወሰኑ መልክቶችን ሰምተን እንመለስ ትጂ ወዳንቺ ለመጣ ነው ታሪኩ ነው ስለሰሚ ስለነበር ነውና በባለ ሙያ ዳታ ከዚህ ችግር ከላይ ሰባት የትዳር የህይወት ጣውረት ወጣ ዛሬ በጣም ደስ በሚል መልኩ ታሪኳን ያካፈለችን ምትገኝን እንግዳ ነው ዛሬ ጋበዝ ነውና ብዙ ሰዎች ችግሩስ መሆናቸውን ያውቃሉ ችግሩስ እንዳሉ ወይንም ችግር እንደገጠማቸው ያውቃሉና ጥያቄዎቹ ግን አንድ ነው ምናልባት ወደ እርቅ ማድም ሲደውሉ ሌላም ባለሙያ ዳታ ሲፈልጉ በቃ ከዚህ ችግር አውጡኝ ነው ከዚህ ችግር እንድታውጡኝ ፈልጋለሁ የብዙዎችን ችግር ፈታቸዋል በቃ እኔንም ከዚህ ችግር አውጡኝ ከዚህ ችግር አላቆኝ ከደረሰ ቢ ነገር ነው የሚሉትና ይሄ የምክክር እሷ የነገረችን እንዳለችው ከሆነ ከባለሙያ ጋር የነበረတယ် የምክክር አገልግሎት ችግሯን ራሷ እንድትፈታ ነው የረዳት የነበረው ራሴን እንዳይ በደንብ አድርጎኛል ነው ያለች ያለችው እውነት ይሄ ምክክር አገልግሎት ችግርን ይቀርፋል ወይስ ሰውዬው ራሱ ችግሩን እንዲቀርፍ ነው የሚያደርገው እንዴ በዚያ ትንሽ ብናወራ ብዬ ነው ጥቅሙ አው ምንድነው ልክ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ምንድነው የምክክር አገልግሎት ሲመጡ ባለሙያው ወይንም ካውንስለሩ ችግራቸውን የሚፈታ ነው የሚመስላቸው ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ የሆነ ሰው አንድ ኮንታል ጥይት ተሸክሞ ከነበረ በጣም ደግሞ ከዛ ያንን የተሸከመው ላንተ ቢሰጥ ሸክሞ ወደ አንተ መጣ ማለት ነው አንተ ትፈልግ አስቀምጣው ወጥፈልግ የሆነ ነገር አርቆ ግን ያ ሰውዬ ራስታ ግንቷል የነበረው ሸክም ላንተ ሰጥቷል የተሸከመው ነገር ልክ እንደዛ አድርገው የሚመጡ ሰዎች አሉ ሚያስቡ ሰዎች አሉ የሆነ ጭንቀት አለ ያንን ጭንቀት ለባለማ ያሰጣውallo ባለማው ደግሞ የሆነ ሚራክል ስላለው በምንም ይሁን በምንም ታምር በእውቀቱም ይሁን በሳይንስ ብቻ ይፈታዋል እኔ ነገር ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉና ይሄ በጣም እንትን ያለ ነው የተሳሳተ አካሄድ ነው ካውንስለሩ ትልቁ የሚሰራው ስራ አብረን እኛም سنሰራ ምን አደርገው ምንድነው ሰውየው አንድ ሰው ችግር ውስጥ ሲገባ በጣም የጭንቀት መጠን የውጥረት መጠን በጣም ይጨምራል በጣም ጭንቀት አለ ውጥረት አለ ያ ማለት ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲመጡ ማይበሉ አሉ ማይተኛው አሉ ስራ ማይሰሩ አሉ ሷንዳለቹ መልበስ መብላት መጠጣት ልጆቿ ጋር ይዝ ማውራት ስካክ ተدرس ለዚህ ምልክቶች በሙሉ ይዘው ነው የሚመጡ ሰዎች ሲመጡ ማለት ነው ለዚህ እነዚህ ምልክቶች ደግሞ የውጥረቱ የጭንቀቱ ምልክቶች ናቸው ሰው ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ከሆነ መፍቴ የመፈለግ አይችልም አይምሮ በቂ ጊዜ ያገኘው መፍቴዎችን ለመልሶች ለማምጣት አይችልም ምክንያቱም በጣም እንትኑ ስትረስ እንት ነው ውጥረት ጨምሯል ሁሉ ነገር ይጨምራል በመት ይጨምራል የደም ዝውውር ይጨምራል ሁሉ ነገር እንኳን አንተ ውስጥ ያሉት እንኳን አይደለ ኦርጋኖች ነው የሚባለው እነሱ ራሱ ስራቸው በጣም ይጨምራሉና ፍጥነት 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 ነው አሁን ለምሳሌ በጣም እየሮ ጠየሮ ጠየፈጠነ እየፈጠነ ነው የሚሰው ስታዩ ይጋጫል ሆነ ነገር ብዙ ጊዜ በጣም እንደ በምሳሌ ባስቀምጠው ራሻውር ሰው በጣም እንቅስቃስ የሚበዛባቸው ሁለት ሰዓትና አጥዋት ሁለት ሰዓትና 11 ሰዓት የትራሞጫ ሰዓት ካየ በጣም የሚሮጡ ሰዎች አሉ ካያቸው 
በሃፍተው ገጫጭተው ሰው የሚሄዱት እነዛ የሚሮጡ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም በጣም ፍጥነት ላይ ናቸው ማንንም አይው የሚሄዱበት ቦታ ነው የሚያወጥ እዚ ጭንቀት ውስጥ ያለው ሰው ልክ ራሻውር ላይ እንደሚሮጥ አይነት ሰው ከመንም ጋር ከፖልም ጋር ከግንድ ጋር ከሰው ጋር የተጋጨተ ይዳለ ማለት ነው እዚ መፍቴ ማምጣት አይችልም ማለት ነው እዚ ትልቁ የካውንስለሩ ስራ ምን ሆናል ማለት ነው ሰዎች ተረጋግተው በተለይ ትልቁ እኛ ጋር ሲመጡ እናደርገው ስታብላይዜሽን ነው እንዲረግ እንዲረጋጉ ማለት በጣም ግራውንድድ እንዲሆን ወደ ነበርበት ቦታ እንዲመለስ ወደ ነበርበት መረጋጋት አሁን ሰዎች ምን ይላሉ ሽግሬ ካልተ ካልተቀረፈ እንዴት ይየረጋጋል ይላሉ ግን ምንድነውኛ ምናደርገው በለዛች ሞመንት ለዛች ሰዓት ችግሩ የፈጠረው ምንድነው የተፈጠረው ነገር የፈጠረው ችግር ወይንም እንዴት በየላ አስረዳው ውጤቱ ላይ ሳይሆን ለምሳሌ ያክል ሚስቴ ከቤት ሄደሽ ከሆነ ሚስቴ ከቤት ወጣለች እንዴት ትመለሳለች ምን ይሱልኝ ብሎ በጣም ኦም ይልሰው አለ ከዛ ይልቅ ምን ይሆናል ማለት ነው ትክክለታችን እስቲ እንረጋጋና መፍቴው ላይ ኦኬ ሚስተ ከቤት ወጣለች ግን ምን ማድረግ እንችላለን መፍቴው ላይ ነው ትክክለት ምን አደርገውና ስታብላይዜሽን የሰዎች እንዲረጋጉ በጣም የወጣው ስሜታቸው እንዲረግብና አደርጋለን ማለት ያው አብራ ስትሰራ ከዛ በኋላ ያ ሰው ማሰብ ይጀምራል ማለት ነው ማሰብ ስትጀምር ደግሞ ያስቀመጥከው ንቃው እንኳን በደንብ ታገኛለ በነገራችን ላይ ውጥረቱ ስትጥር ያስቀመጥከው መጋይ ተፈባል እዚ ማሰብ ትጀምራል ለማሰብ ስትጀምር ምንድነው ህይወትን በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ማሰብ ትጀምራለ ሌሎች ሐሳቦች ሳይቀላቀሉ ማለት ነው ምሳሌ ባለቤቴ ከቤት ወጥቷል ከተባለ ረጋ ብለ ኦኬ ከቤት ወጥቷል ለቤት ከቤት ለምን ወጣ እንዴት ወጣ ምን ነበር ሂደቱ ፕሮሰሱ ምን ነበር በጣም ተናግራይ ነበር ይሄ ጥፋት ነበር ይሱ ጥፋት ነበር እያንዳንዱ ነገር ራሱ ባለ ጉዳይ ሲያወራ ኢንሳይት ይፈጠራል በእናስባለ ኢንሳይት ማለት ነው እይታው መብራት ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ችግሮችን በሙሉ ማየት ይጀምራል ችግሮችን ማየት ከጀመርክ የሱ ጋር መፍቴ እንዳለ ቁርፉ መንገዴ ገባሃል ስለዚህ ወደ መፍቴት ይላል ስለዚህ ዛሬ ፍቅር ተምም የተናገረችው ነገር ይሄ ነው ምንም ተአምር አይደለም የተከሰተው ወደ ወደ ባለው ማያ ስትሄድ መረጋጋት ጀመርሽ ማሰብ ጀመርሽ ከዚህ በፊት ማሰብ የማትችልበትን አቅብ ከባለ ማያ ጋስታሩ ማሰብ ትጀምራል ማሰብ ስትጀምር ህይወቷን እንግዲህ ላለፉት እንግዲህ 10 አመት ይመስለኛል ከተሳሳትኩ አርሚኝ 10 አመት ሙሉ አሳለፈችው ህይወት ትክክል ነው ብላ ይቭን ያለፈቻቸውን ህይወት ልክ እንደ ፊልም በስክሪን እንደማየት ማለት ነው ስታይ አሃ እዚህ ጋር እኮ ነኝ እኔ ተጎዳውት እንዴ እዚህ ጋር እኮ ነኝ መብት ነው ያልተከበረው እዚህ ጋር እኮ ነኝ ችግር አልነበረም የሱ ችግር ነበር ይወደሚል ምን ማረክ ጀመረች እሱ ማሰብ ስጀም ሪከቨር ማድረግ ጀመረች እንዲያውም አንድ አንዴ በጣም የሚያሳምን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ከሷ ታሪካ ተመሳሳይ ከሷ ታሪክ እንደሞ በባሰ በጣም የሚመጡ ሰዎች አሉ እና እነሱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለረጅም አመት የሚያስቡት ትክክል ነው ይገባኛል መጣውም መወቀሰው ቆንጆ አይደለሽም የምባለው አጥቅሚ የምባለው ትክክል ላይ ብሎ ለረጅም አመት የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ በተለይ ደግሞ አንድ መጽሐፍ አለ በጣም ደስ የሚል አይነ መጽሐፍ ዛሬ በጣም ሴትየዋ ደም ሪሰርች ሰርታን የጻፈችው ወመን ሁላፍ ስቱናች ይላልና በጣም በጣም አብሮአቸው የሚኖሩት ወንዶች እጅግ በጣም የፍቅሩ ሴቶች ማለት ነው ከልክ በላይ ማለት ነው ገደቡ ካለፈ በላይ ማለት ነውና በጣም ንስይቶች በጣም አፍቃሪ ናቸው አፍቃሪ ደግሞ የሚያስብላቸው ነገር ምንድነው ይመታሉ ይደበደባሉ ይሰደባሉ ይወቀሳሉ ያን ነገር መቻላቸው ነው እና ስለምትወደው ነው የሚል ታይትልም ነው የሚሰጣቸው በጓደኞቻቸው በመሐበረሰቡ ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች ይዘውት 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 10 አመት 15 አመት 20 አመት የሚቀበጡ ሰዎች አሉ መቼ ነው እነዚህ ሰዎች ሴቶች መዳን የሚጀምሩ ስትለኝ ወይስ ይሄዳል በነገራችን ላይ በጣም ጥቃቱን አድርሶ 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 እንዲዩ ሊሄድ ይችላል በነገራችን ላይ ያኔ ነው ወደ ህክምና ሲሄዱ የሚያቆጥ ከዛ ያኔ በጣም ወይ ይሰበራሉ ጥሏቸው ሲሄድ ለምሳሌ እሷን ኤግዛምፕል ምሳሌ በውስጥ ከዛ ባለሙያ ጋር የሚያቀሰም ምናልባት ባለሙያ ድለኛ ከሆነ ስፔሻሊኛ ሀገር ባለሙያ በሌለበት ሀገር የሚያናግር ይለም ልክ ባለሙያ ጊንተ ባለሙያ ጋር ሲሄዱ እንዳልኩ ከባለሙያው ጋር ምክክር አገልግሎት ሲገቡ ኢንሳይት ይፈጠራ ማየት ይጀምራሉ በደም ከዚህ በፊት አስተውሉት የሚያቆቱን ሲያዩት እኔ ነበርኩ የተበደልኩት አኔ ነበርኩ ፍቅር ለማግኘት ነበር ሄድኩት ግን የነበረኝን ነገር እንደውም ክብሬ ሰላሜን አጥቻለሁ ተው ደሞ ያው ትዳር ውስጥ ምገባው ጉልኝነት ውስጥ ምገባው ያለው ነገር ላይ ለመጨመር ለመጨመር ነው እንጂ ለመቀነስ አይደለም ስለዚህ የነበርኩበት ግንኙነት የታመመ ግንኙነት ጤነኛ ግንኙነት አልነበረም ለዛ ግንኙነት ደሞ ጤነኛ አለመሆን የኔም አስተዋጽኦ ነበር እንዳልኩ በጣም የሚያፈቁ ሴትየዋ የጻፈችው መጽሐፍ ላይ አስቀምጣለሽ በጣም የሚወዱ ሴቶች 
በጣም ህመምን ይቀበላሉ በጣም ወቀሳን በጣም ስድርን ይቀበላሉ ማለት ነውና አንድ አንዴ ያው ለበጎኑ ይባላል አይደለ አንድ አንዴ የሆነ ከባድ ስሜት ጫና ውስጥ ስትገባ ባለሙያ ጋር ስትይ በህይወት አይታቸው ማጣቃቸው ነገሮች ደግሞ ተመለከታልና ለዛ ነውኛም ሁላችን ጫና ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ስትናገር ይተከስ ጫና ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሱ ይህን ጫና እየተቀበሉ ያሉት ለሚያፈቅሩት ሰው መስዋዕትነት በቀ መስዋዕት እስከመው እንደዛ ብሎ የማመን ነገር ዋጋ እየከፈልኩ ነው ብሎ የማመን ነገር ከዛም በላይ እነዚህ ልጆች በተለይ የሷን በጣም የዋላም ታሪክ ስትንሽ ስትንትስትል ገብቶኛል ተረድቻለሁ በልጅነት ጀምሮ በጣም ፍቅር ሳይሰጥ ካደክ ያ ማለት ቁጣ ስድ ወቀሳ እንደማትጠቅም እንደማትረባ እየተነገረ ከመጣ ላንታ በተሰቦች ፍቅር ማለት ይሄ ነው ብለ ሚል ትርጉም ሰጥተ ነው መታደገው ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ አባት ልጁን አቅርቦ ሊስሞ ይችላል ለዋራው ይችላል በዛውም ልክ አቅርቦ በዛ በተመሳሳይ ዲስተንስ በዛ መሳሳይ ርቀት አቅርቦ ሊመጣው ይችላል ሊሰድቦ ይችላል እና አንተ ልጅ መቼ ነው ትረባው መቼ ነው ሰው ምትለው ሊለው ይችላል ሁለቱም ቅርበት ነው በነገራችን ላይ አባት ከልጁ አጠገብ ያለ ሁለቱም ቅርበት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ አባት ከአሚነ አባቱ አጠገቡ ሆነ ማለት እንግዲህ አባታ አብሮ ሆነ ማለት ነው በቤተኛው ሙኔታ ልጆች አብሯቸው ወላጆች እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አባተኛው አጠገቡ ሆኖ ይህን ነገር ካለው እንግዲህ ያሳደገኝ አባቴ ፍቅር እየሰጠኝ በዚህ መልኩ ነው አጠቅመም አትረባም አንተ በጣም ችግር አለብህ እየተባልክ ነው ምታድገው ማለት ነው። እዚህ ፍቅር ማለት ይሄ ነው አድገህም አዋቂነት እድሜ ደርሰም አትጠቅመም አትረባም ከተባልክ የፍቅር ትርጉሙ ይሆናል ይሄ ነው ፍቅር ማለት ይሄ ነው ላንተ ማለት ነው የመቀራረብ ትርጉሙ ይሆናል ስለዚህ እዛው ውስጥ 20 30 አመት ትቆዩ ልጅ እስከምትሞትም ድረስ ለትቆይ ይችላል በተመሰሰይ ችግር ውስጥ ያሉ ባልተዳሮች ይሄውት እንደው የኔ የኔን ይመስላል ያሉ ሚደውሉ ሰዎች በርካታ ናቸውና ምናልባት ያንቺም ያወራሽ ይያለ በጣም ይدرسውሽ እንጂ በደሎች ችግሮችን ያወራሽ ይያለ ከዛ በኋላ ደግሞ የፈታሽበትን መንገድ እንደዚህ አድማጮቻችን ታሪክሽን ያካፈልሽ ባለሽ በሰዓት እየደወሉ ያሉ አድማጮች አሉ። የኔን ይመስላል በቃኔ በዚህ ውስጥ ነኝ ያለሁት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል ብሎ የሚያስቡ ከራሳቸው ነው የሚያማክሩ ባለተዳሮች በጣም በርካታ ናቸው በየቤቱ እንደው አንቺ እንጂ ግርት ወተሽዋል ዛሬ ላይ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ ላይ ብዙ ነገሮችን ለመወሰን እንደውም ያለፈው ነገር ሳይሆን ወደፊት ያለው ነገር ያጓጓኛል ሚል ነገር ካንቺ መስማት ራሱ መታደል ነው እና እዚ ላይ ነው ያለሽው አቅምሽ እዚ ላይ ነው እና እንደው ለሌሎቹ ለሚያደምጡሽ ለሚሰሙሽ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ላሉ ባለተዳሮች ምን ተከሉ ነገር ምንድነው አንም ብዙ ማቃቸው ጓደኞች አሉ። እነዚህ ለምን ነገር እንደዚህ አራት ልጅ እናመን ኑሯቸው በእንደዚህ ነጫን ውስጥ የሚኖሩ ጓደኞች አሉኝና አሁን ለኔ ወጥቼ ያዩት ነገር እንዲያዩ ቢያዩት ብዬ እላለሁ። ለምን ማለት ነው ወጥቼ ያዩት ነገር ብዬ? ማለት ይሄንን ስለን ቦና ምክር ካገኘሁኝ በኋላ ይበራልኝ ነገሮች አሉ። እ ጥጂም እንዳለችው ትክክል ያሉን መንገዶች ነበሩ የተበደልኩት እኔ መመተው እኔ ፍቅር አልተሰጠኝ ብዙ ነገሮች ነው ያየሁት ተሰክሚ ስኖር የለበሩት ዳሩ እኔ ነበርኩኝ እና ይሄንን ነገሮች ሁሉ ነው ያየሁትኝና ትፈራ አለ ብዙ ጓደኞች ይጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አለ አሉ በእንደዚህ አይነት ዳር ውስጥ ያሉ ጓደኞችም አሉኝና ምን እንደሚፈሩት ልጆቻችን አልፎ ተርፎ ከሴት ጋር ሁሉ አድሮ የመጣ የነገራቸው ሁሉ ሚኖሩ ጓደኞች ሴት ጓደኞች አሉ። ውጪ እኮ አለ እንደዚህ አድርገን ነው የመጣው ሁሉ የተባሉ ሚኖር ሴቶች አሉና ከዛ ነገር ለመውጣት አንድና ነገሮችን በትክረት እንደ ወደ ስለነቦና ምክር እንዲመጡ ይሄንን ነው መልአክ ምንድነው ይሄንን እየሰሙ ምናልባት ማለት ባለቤቴ እንደዚህ ያደረገ ነው ቺይን ምኖረው እሚሉ ሰዎች አሉ ነው ጓደኞች በቅርበት ማቃቸው ሰዎች ነው ያልሻለሽው አንቺ ደግሞ ከደረሰብሽ ነገር በባለሙያ ያርታታ ሙሉ ለሙሉ ማገገም ይችላል እነዛ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አሁን የስነ ልቦና ባለሙያ ጋር መምጣት በራሱ የፍራት ስሜትን የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ ባለሙያ ጋር ይሄድ ችግራቸው ለሌላ ሰው አውጥቶ ማወይድ መንገር ፍራትን የሚፈጥርባቸው ሰዎች አሉ አንቺ ግን በጣም ነጻ በሆነ መልኩ ነበር ከባለሙያ ጋር ውይይት ታደርገ የነበረውና 
እነዛ ሰዎች እንዴ እንዴት አድርገው ባለማያቀር መምጣት አለባቸው ምትረግራቸው ነገር ምንድነው የሚያገኙትን እስጥቅም ይሄ እኔ እንደዚህ አገኝቻለሁ እናንተ እንደዚህ ታድርገ ታገኛላችሁ ችግራችሁን አካፍሩ ባለማያቀር ሄዱ ብልሽት መከራቸው ምርጫቸው ነገሮች ካሉ ይሄ አንደኛ ወደ ስላልቦና እንደዚህ ትሪት ሚያርክ ሰው ጋር ሲመጡ እንትን ሚስጥሪ ሌላ ሰው ያቀዋል ለሚል ፍራቻም ነበር ለምን ይሄ ነበር ሰመጣ እንደዚህ አይነት ፍራቻ ነበር ግን እንደዛ ሆኖ አላገኘውት እንዳልኩ በመጀመሪያ ቀን ሆነ ሸክም ተነስቱልኝ እንደ ይዳ ይተሰማኝ እና ያው ያሉትን ነገሮች በአቅርብ ቀርብ ይሳየው ሚስጥሪ የተጠበቀ እንደሆነ ያለው ነገር ምናምን ሳይ ደሳሌ ይሄን ሊፈሩ ይችላሉ ሌላ ሰው ሊያቀብም ይችላል ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው ሌላው ደግሞ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ በፋታ እንዴት ነው ምኖረው ልክን ይስጠይቅ እንደነበረ አይነ ጥያቄ ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ነው የሚሉ ጥያቄዎች እንዲጠይቁ ይችላሉ እንዴት ነው ልጆች ይዘ እንዴት ነው ምኖረው እሱ ነው የሚያኖረኝ በሱ እጅ ነው ስለተዳደረ ይኖረው ምኖረው ይነበረው ሚልሴቶች ይኖራሉ ይሄም ሌላ ፍርሃት ነው ይሄም ሌላ ፍርሃት ነው እና ይቻላል መኖር ይቻላል ነው መላው ዛሬ ላይ ሆኝ ነገሮችን ተረጋግቶ ያለው ነገር አትዳሩ ላይ ሆነ ተፋቱ የሚኖሩ ሰዎች አሉና እንደዛ ሆኖ ከመኖር ነገሮችን አስተካክሉ ወይ አሁን ልጆቻችሁ ጉዳይ ያለው ነገር ምንድነው ልጆች አሏችሁ ሶስት ልጆች እሱ ጥሩ አባት ለልጆቹ አባት ነው አንቺም ለልጆቹ እናት ነሽ ይሄ አባትነት እናት ናትነት የሚቆም ነገር አይደለም ምትፋቱት ነገር አይደለም እዚ ላይ ተሰርታችኋል ወይ ሌሎች ለልጆቹ በሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ቀድም ነገርሽኝ ያለው ከምን ሰማቾ ነገሮች በጣም የተሻሉ ነገሮች ከዚህ ከገንዘብ ነገር ጋር ለልጆች ከመይደረጉ ነገሮች ጋር ምናምን ለልጆች እሺ እየተደረገ እንዳለ እየነገርሽኝ ነበርና እዚ ላይስ ምን ያህል ሰርታችኋል? ለጆቼ ላይ ምን ስለምንና ገኒ ብቻ ነኝ እየሰራሁት ያለሁት ለምን እንደ አባት ሊኖ አስገድዶት ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው ነገር ሲያደርገ የነበረው ህግ አስገድዶት ነበር ለምን በእኔ አቅም አልቻልኩም ስለዚህ ህሊናው ማስገድዶት ለልጆቹ አባት ነኝ ብሎ ሊያደርክ ስላልቻለ ህግ ነበር አስገድዶት ትምርት ቤታቸው ለቀላባቸው ለሚያስፈልጋቸው ነገር ህግ ነው አስገድዶ ሲያደርገ የነበረውና ለኔ የቆራረጠ ሁሉ ነበር የሚሰጠኝ ምንም እንዳልጠቀምበት ምንም ለነሱ ማድረግ እንዳልችል ነበር የሚሰጠኝ እስካሁን ድረስ መጥቶ አይታቸው አያቅ አንቺ ግን ፍቃደኛ ነሽ እንደ አባት ለልጆቹ ሙሉ ፍቅር እንዲሰጥ እኔ ተናግረል ፍርድ ቤቱም ተናግረል ደስ ባለው ሰዓት መጥቶ ልጆቹን ያገኝ ብዬ ተናግረያለሁ እና አይነን አላደረገው ናይ ብቻ ነኝ ያው ለልጆች ልጆችን ትሪት ያርኩኛለሁ ጥሩ በቀጣይ አይነት በሚኖርን ካንቺ ጋር በሚኖርን የምክክር አገልግሎት በልጆቻችሁ ጉዳይ ደግሞ እሱ እንደ አይነት ሐላፊነቶችን እንዲወስድ ለልጆቼሽ ሙሉ ያባትነት ፍቅር መስጠት እንዲችል ካንቺ ጋር እየሰራ ነው እድሉን ካገኘን ፍላጎቱ ካለው ከሱም ጋር ለመስራት እርክ ማደዝ ግጁ ነው አንቺ ግን ስለመጣሽ ታሪክሽን የህይወቱ ጣውረትሽን ስኬትሽንም ጨምር ስለካፈልሽን ፍቅር ተንግዴ በርክ ማዳድ ማጥሽስ ከልባ መሰገናለሁ አርማጮቻችን ሃሙስ ልክ 9 ሰዓት ላይ በልዩ የእርቅ ማዕድ የባለታሪክ ፕሮግራማችን ተመልሰን እንመጣለን እዚህ ስቱዲዮ ትግስ ዋልተንጉስና የፍሬም በቀለ ሞያዊ የምክር አስተያታቸው ለእናንተ ሲሰጧችሁ ነበር ተሰኖት ኢልማ ፕሮግራሙን እየመራው ወደናንተ አድርሻለሁኝ ዮናስ ከስቱዲዮ ውጪ እናንተ መልእክት ሲቀበል ነበር መልካም ጊዜ እንዲሁንላችሁ ነው የምመኘው እንደው የመጨረሻ ድምጽ ሰማው ለበል እሺ ማመስገን ምፈልጋችሁ ሰዎች ነበር መጀመሪያ እግዚአብሔር በጣም አመስግነዋለሁ በህይወት እንድንወር ያደረገኝ እሱ ነውና ሁለተኛ ደግሞ አጠገቢ የነበሩ ሰዎች ነበር ወደዚህ ወደናን ተጋንደ መጣረበች መሰረት ዘላለም አጠገቢ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ብዙ ሰዎች እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ አዲስን እናንተ ደግሞ ማመስገን ፈልጋለሁ አጠገቢ ላይ ያሉ ሰዎች በጠቅላላ ሊያ ተበቃይ በእንጻኑ ጥብቅና ይቆምችልኝ ሊያን ሊያ ተረፈ ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም እግዚአብሔር አኩርልኝ ማለት ፈልጋለሁ እኛም እጅግ በጣም እናመስገናለን ሐሙስ በልዩ የእርቅ ማድ ባለታሪክ ፕሮግራማችን ተመልሰን እንመጣለን እኛ ስዱዮ ለቀን ስንወጣ የፋና ውብ መሰናዶች መደመጣቸውን ይከተላሉ በርጫቸው ፋና ኤፍኤም 98 ነጥብ አንድ ይሁን መጪቱ ልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር 